ஹலோ எவ்ரி ஒன் வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் இந்த வீடியோவில் எம்எஸ்சி மேத்தமெட்டிக்ஸ் கோர்ஸில் இருக்க டோப்பாலஜின்ற சப்ஜெக்டில் தியரம் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் த டீட்ஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் தியரம் த தியரம் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் ப்ரூஃப் ரெண்டுத்தையும் பார்க்கலாம் இந்த டீட்ஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் தியரம் தியரம் ப்ரூஃப் பார்க்குறதுக்கு தேவையான டெஃபினேஷன்ஸ் ரெகுலர் ஸ்பேஸ் நார்மல் ஸ்பேஸ் அண்ட் சில ரெஃபரன்ஸ் தியரம்ஸ் இதை பற்றி முதல்ல பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் ப்ரூஃப் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் டெஃபினேஷன் ரெகுலர் ஸ்பேஸ் சப்போஸ் தட் ஒன் பாயிண்ட் செட்ஸ் ஆர் க்ளோஸ்ட் இன் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா எக்ஸ்ன்ற டொப்பாலஜிக்கல் ஸ்பேஸ் இஸ் செட் பி ரெகுலர் If each pair consists of a point and a closed set B disjoint from X, there exists disjoint open sets containing X and B respectively. அப்பு X என்ற ஒரு ச்பேசுக்கு நம்ம எப்பு ரெகுலர்னும் சொல்லுவோம் அப்படின் பாத்திங்கனாக்க Xல் எந்த ஒரு point எடுத்துக்குனோம் and இந்த point இல்லாத மாதிரி ஒரு closed set எடுத்துக்குனோம். இப்போ இங்கே க்ளோஸ்டு செட்டை நான் பின்னு எடுத்துக்கிறேன் அப்போ எக்ஸ்லேருந்து நம்ம ஒரு பாயிண்ட் எடுத்திருக்கோம் எக்ஸ்ன்னு கே ஸ்மால் எக்ஸ் அண்ட் பீன்ற ஒரு க்ளோஸ்டு செட்டு எடுத்திருக்கோம் இப்போ தேர் எக்ஸிஸ்ட் ஏ டிஸ்ஜாயிண்ட் ஓப்பன் செட்ஸ் எக்ஸுக்கு வர்ற ஒரு ஓப்பன் செட்டு யூவாகவும் பீக்கு வர்றது விவும் எடுத்துட்டிங்கன்னா சச் தட் இந்த யூக்கும் வீக்குமான சம்மந்தம் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டும் ஒன்று கொன்று சம்மந்தம் இல்லாமல் இருக்கும் டிஸ்ஜாயிண்ட் ஸோ போன கேஸில் நம்ம சொன்ன மாதிரி ஹாஸ்டா ஸ்பேஸ்னால் ரெண்டு பாயிண்ட் எடுத்து பேசணும் இங்கே வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் டோப்பாலஜிக்கல் ஸ்பேஸ் எக்ஸ்லேருந்து ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கணும் அண்ட் ஒரு க்ளோஸ்டு செட்டு எடுத்துக்கணும் பீன்ற க்ளோஸ்டு செட்டு எடுத்துக்கிறேன் ஒரு பாயிண்ட்டு ஒரு க்ளோஸ்டு செட்டு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது ரெண்டுத்துக்கும் தனித்தனியாக நெய்பர்ஹுட் யூ அண்ட் வி எக்ஸிஸ்ட் ஆனிச்சுன்னா அந்த யூக்கும் வீக்கும் ரிலேஷன் பார்த்திங்கன்னா யூ இன்டர்செக்ஷன் வி இஸ் எம்டி இதுதான் நம்மளுக்கான ரெகுலர் ஸ்பேஸ்க்கான கண்டிஷன் இங்கே வந்து நம்ம இந்த பிக்சரில் பொறுத்த வரைக்கும் இது தான் நம்மளுக்கு ஃபுல் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா இது ஃபுல் ஸ்பேஸ் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னாக்க இதான் நம்மளுக்கு எக்ஸு இதுலேருந்து எக்ஸுன்ற ஒரு பாயிண்ட் அண்ட் பீன்ற ஒரு க்ளோஸ்டு செட்டு பீன்ற ஒரு க்ளோஸ்டு செட் எடுத்துட்டோம்னாக்க இதுக்கு வர்ற நெய்பர்ஹுட்டு இந்த போர்ஷன் தான் யூ அண்ட் இந்த போர்ஷன் தான் வீன்னு எடுத்திருக்கோம் அப்போ எக்ஸுன்ற ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு நெய்பர்ஹுட்டு யூ அண்டு பீன்ற இந்த க்ளோஸ்டு செட்டுக்கு வர்றது நம்மளுக்கு வீன்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த யூக்கும் வீக்கும் பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு கனெக்ஷனுமே இல்லை அந்த கனெக்ஷன் இல்லாத தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் யூ இன்டர்செக்ஷன் வி இஸ் ஈக்குவல் டு எம்டி அதாவது ஒன்றுக்கு ஒன்று சம்மந்தம் இல்லாமல் இருக்கும் தொடர்பு இல்லாமல் இருக்குன்றது தான் அப்போ எந்த ஒரு கனெக்ஷனும் யூக்கும் வீக்கும் இருக்காது அப்படின்றது தான் ஐடியா இங்கே வந்து நம்ம ஹாஸ்டா ஸ்பேஸில் ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு ரெண்டு டிஸ்ஜாயின் நைபர்ஹுட்ஸ் எடுத்த மாதிரி இங்கே வந்து ஒரு பாயிண்ட் அண்ட் க்ளோஸ்டு செட் எடுத்துக்கிறோம் இன்னொரு பாயிண்ட்டுக்கு பதிலாக ஒரு க்ளோஸ்டு செட் எடுத்து இந்த பாயிண்ட்டுக்கு வர்ற நெய்பர்ஹுட்டு அண்ட் க்ளோஸ்டு செட்டுக்கு வர்ற நெய்பர்ஹுட்டு ரெண்டும் நம்மளுக்கு டிஸ்ஜாயிண்டாக இருக்கும் அப்படின்றது தான் நம்மளுக்கு ரெகுலர் ஸ்பேஸோட ஐடியா அப்போ எக்ஸுன்றது ரெகுலராக இருக்குன்னா ஈச் பேர் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் எ பாயிண்ட் அண்ட் ஏ க்ளோஸ்டு செட் ஒரு பாயிண்ட் அண்ட் க்ளோஸ்டு செட் எடுத்துட்டிங்கன்னா தேர் எக்ஸிஸ்ட் டூ நெய்பர்ஹுட்ஸ் அதாவது ஓப்பன் செட்ஸ் யூ அண்ட் வி தட் ஆர் டிஸ்ஜாயிண்ட் யூ வந்து எக்ஸுக்கும் பி வீன்றது பீன்ற க்ளோஸ்டு செட்டுக்கும் எக்ஸிஸ்ட் ஆனுச்சு அப்படின்னா யூ இன்டர்செக்ஷன் வி இஸ் எம்டி அப்போ யூன்ற நெய்பர்ஹுட்டுக்கும் வீன்ற நெய்பர்ஹுட்டும் எந்த ஒரு கனெக்ஷனும் இல்லை ஸோ யூ அண்ட் வி ஆர் டிஸ்ஜாயிண்ட் ஓப்பன் செட்ஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் பி ரெஸ்பெக்டிவ்லி இது எக்ஸு ரெகுலர்ன்ற ரெகுலர் ஸ்பேஸ்க்கான டெஃபினேஷன் நெக்ஸ்ட் டெஃபினேஷன் எக்ஸ் இஸ் செட் பி நார்மல் நார்மல் அப்படின்னாக்க நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஹாஸ்டா ஸ்பேஸுக்கு ரெண்டு பாயிண்ட் பேசுனா ரெகுலர்னாக்க ஒரு பாயிண்ட் அண்ட் ஒரு க்ளோஸ்டு செட் இங்கே வந்து நம்ம எக்ஸை வந்து நம்ம நார்மல்னு சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா எக்ஸ்லேருந்து ரெண்டு க்ளோஸ்டு செட் எடுத்துக்கணும் ஃபஸ்ட்டு க்ளோஸ்டு செட் அண்ட் ரெண்டாவது க்ளோஸ்டு செட் ஃபஸ்ட்டு க்ளோஸ்டு செட்டு ஏன்னு எடுத்துக்கோங்க ரெண்டாவது க்ளோஸ்டு செட்டு பீன்னு எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னாக்க இந்த ஏவுக்கும் பீக்குமே நம்மளுக்கு ஆகாது அப்போ ரெண் தட் மீன்ஸ் ஏ அண்ட் பி ரெண்டுமே டிஸ்ஜாயிண்டாக இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த ஏவுக்கும் பீக்குமான
and rendu closed set eduthu ipa nama enna panna porom appdin pathina u a endradhukku or neighbor good open set adavadhu b endradhukku or a v endra or open set exist avudhu there exist u and v such that enna condition na same idea u intersection v is equal to empty So, in the case of the idea, we will see the closed set. And the closed set condition A intersection B is empty. A is B is empty. A 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 is and A and B in the closed set disjointed at the na. That's why open sets U and V in the disjointed. That's why we have idea. This is the value of X. This value X. This is the value of X. This is the value of X. This is the value of A and the set and B in the closed set. A and B in the closed set. This is the value the code. And we will open sets. U and V. We will open the connection. So, this is the neighborhood. U and B are open set. V is the connection. So, this is the idea. A and B are disjoint. That is the open sets. U and V are disjoint. A and B are connection. That is the open set. U B is a weak connection. So, normal space is a pair of two closed sets. And the closed sets A and B are disjoint. That is the open sets. We have a normal space idea. Next, Ration Lemma statement. Let X be a normal space and A and B be two disjoint closed subsets of X and a closed interval A comma B be in the real line. Then, then there exists a continuous function F from X to A comma B such that f of x is equal to A and f of x is equal to B. f of x is equal to A for every x in A f of x equal to b for every x in b. That is, x in the normal space. Now, the definition of x is normal space. This is the end closed sets. A and b are the end closed sets. And the end closed sets are disjoint. Disjoint is the end intersection. Equal to empty. Now, a is open set u and B is open set V. The open sets exist on the A is open set U and B is open set V exist on the same. That is disjoint. That is normal space. Idea. Normal space na, X is normal. That is the closed set. That is the closed set. That is the closed set. That is the disjoint. That is the closed set. That is the closed set. That is the closed set. open set. and B closed open set. That is the closed 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 the closed set. the closed set. the closed set. the function is continuous. This function is continuous. And this is the closed set. One closed set A and this closed set B. Now, x is the closed set. This 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 the f of x value is the closed the closed set. This is X LMA capital X LR A Vler K A Lame Namluke X out a subset other link closed subset. So F of X Kandipa in the closed interval Larkum. Up F of X out of value N Marko Abdin Patina A Varkum. And for every X belongs to B R Kumbodu, B U Namluke X out a closed set. Tha. So X out a closed set Abdinaka Mulke 
f of x exist ஆகும் f of x ஓட வேல்யூ கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு இந்த க்ளோஸ்ட் இன்ட்ரவலுக்குள்ளே இருக்கிற வேல்யூஸ் தான் வரணும் அதுலேயும் பர்டிகுலராக அப்பர் எண்ட் பாயிண்ட் இங்கே என்ன சொல்ல வரோம்னா எக்ஸ் நார்மல் ஸ்பேஸாக இருந்ததுன்னா ஏக்கம் அப்படின்ற க்ளோஸ்ட் இன்ட்ரவலுக்கு ஒரு மேப்பிங் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அந்த மேப் வந்து கண்டினியூஸாக இருக்கும் அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஏக்கம் அப்படின்ற இன்ட்ரவலுக்குள்ளே தான் வரணும் அந்த வேல்யூவில் பார்த்திங்கனாக்கா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு லோயர் எண்ட் பாயிண்ட் இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூ எல்லாமே நம்மளுக்கு இந்த க்ளோஸ்ட் இன்ட்ரவலுக்குள்ளே தான் வரணும் அதுலேயும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஏவாக இருக்கும்போது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எல்லாமே லோயர் எண்ட் பாயிண்ட்டுக்கு போவோம் இஃப் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு பியாக இருக்கும்போது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எல்லாமே அப்பர் எண்ட் பாயிண்ட்டு பிக்கு போகும் இந்த க்ளோஸ்ட் இன்ட்ரவலில் இருக்கிற லோயர் எண்ட் பாயிண்ட் ஏ அண்டு அப்பர் எண்ட் பாயிண்ட்டு பி ஏன்றது எல்லாமே நம்மளுக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூ இஃப் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஏ அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பியாக இருக்கும்போது எக்ஸ் எல்லாமே கண்டிப்பாக பிக்குள்ளார் தான் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி கண்டிஷனோடு இந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம எக்ஸிஸ்ட் ஆகி கண்டினியூஸாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா இந்த தேரம் ஸ்டேட்மெண்ட்டு கன்க்ளூட் ஆகிடும் எக்ஸ்ன்றது நார்மல் ஸ்பேஸ் ஏன் பின்றது ரெண்டு டிஸ்ஜாயிண்ட் க்ளோஸ்டு சப்செட்ஸ் அண்ட் ஏக்கம் அப்படின்ற க்ளோஸ்ட் இன்ட்ரோல் ரியல் லைன் எடுத்துட்டிங்கன்னா தென் தேர் எக்ஸிஸ்ட் எ கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஃப்ரம் எக்ஸ் டு க்ளோஸ்ட் இன்ட்ரோல் ஏக்கம் ஆபி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு லோயர் எண்ட் பாயிண்ட் ஏ இஃப் எக்ஸ் பிலாங் ஃபார் எவ்ரி எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஏ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பி அப்பர் எண்ட் பாயிண்ட் பி ஃபார் எவ்ரி எக்ஸ் இன் பியாக இருக்கும்போது இதான் வந்து ஒரே ஷன்லம்மா ஸ்டேட்மெண்ட் இப்போ நம்ம டீட்ஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் தியரம் ஸ்டேட்மெண்ட் என்னன்றதை முதல்ல பார்க்கலாம் இப்போ எக்ஸ்டென்ஷன் தியரம் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் லெட் எக்ஸ் பி ஏ நார்மல் ஸ்பேஸ் அண்ட் ஏன்றது நம்மளுக்கு சப் ஸ்பேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அதுலேயும் க்ளோஸ்டு சப் ஸ்பேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் நம்பர் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும்னா எனி கண்டினியூஸ் மேப் ஆஃப் ஏ இன் டு த க்ளோஸ்ட் இன்ட்ரவல் ஏ கமா பி ஆஃப் ஆர் மே பி எக்ஸ்டெண்டட் டு ஏ கண்டினியூஸ் மேப் ஆஃப் ஆல் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டு க்ளோஸ்ட் இன்ட்ரவல் ஏ கம்மா பி இது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும்னாக்க எனி கண்டினியூஸ் மேப் ஆஃப் ஏ இன்டு ஆர் மே பி எக்ஸ்டெண்டட் டு ஏ கண்டினியூஸ் மேப் ஆஃப் ஆல் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டு ஆர் இதுதான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணோம் இதில் நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன ஐடியா கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ன்றது நம்மளுக்கு நார்மல் ஸ்பேஸ் நான் முன்னாடி டெஃபினேஷன் அதை சொல்லியிருக்கேன் நான் இதோட சப்செட் வந்து ஏன்றது எடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த ஏன்றது நம்மளுக்கு க்ளோஸ்டு சப்செட்டாக இருக்கும் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன ஐடியா சொல்கிறாங்க அப்படின்னாக்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் ஏ அப்படின்றது என்ன அர்த்தம்னா ஏவுலேருந்து க்ளோஸ்ட் இன்ட்ரவல் ஏக்கமாக பிக்கு போகிற மேப்பு ஏவுலேருந்து ஏக்கமாக பிக்கு போகிற மேப் இந்த மேப்பை வந்து நம்மளுக்கு கண்டினியூஸாக இருக்கும் அப்படி இருந்துச்சுனாக்க இது எது வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலான்னா ஏ எங்கே சப்செட்டாக இருக்கோ அந்த சப்செட்டை வந்து எங்கே ச சப்செட்டாக இருக்கோ அந்த சூப்பர் செட் எக்ஸுக்கு வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அதே க்ளோஸ்ட் இன்ட்ரவலுக்கு போகிற மேப் அப்போ ஏவுலேருந்து எதுக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் ஸ்பேஸ் எக்ஸுக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ரேஞ்சு பார்த்திங்கன்னா அதே இதுதான் நம்மளுக்கு ஏக்கமாக பீன்ற க்ளோஸ்ட் இன்ட்ரவல் இந்த மேப்பை நம்மளுக்கு கண்டினியூஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது என்ன ஐடியான்னு பார்த்திங்கனாக்கா உங்களுக்கு ஏன்றது நம்மளுக்கு ஏன்றது இந்த செட் அப்படின்னா ஏன்றது இந்த செட்டு ஏவை கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி கிடைக்கிறது எக்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னாக்க ஏவுலேருந்து க்ளோஸ் இன்ட்ரவலுக்கு போகிற மேப்பு கண்டினியூஸாக இருக்குது அப்படின்னா இப்போ என்ன ப்ரூவ் பண்ணணுனாக்க ஏ வந்து இந்த போர்ஷன் வரைக்கும் மட்டும்தான் நம்ம வச்சுருக்கோம் ஸோ இந்த ஏன்றது இது மட்டும்தான் நம்மளுக்கு ஸோ இதுலேருந்து க்ளோஸ் இன்ட்ரவலுக்கு போகிற மேப் வந்து நம்மளுக்கு கண்டினியூஸ்னாக்க நம்மளுக்கு ஹோல் ஸ்பேஸ் நம்மளுக்கு எக்ஸுக்கு போகிறதும் கண்டினியூஸ் அப்படின்னு சொல்லணும் ஹோல் ஸ்பேஸ் எக்ஸுலேருந்து க்ளோஸ் இன்ட்ரவல் ஏக்கமாக பிக்கு போகிறது நம்மளுக்கு கண்டினியூஸ்ன்னு சொல்லணும் மொத்தத்தில் நம்மளுக்கு சப்செட்லேருந்து க்ளோஸ் இன்ட்ரவலுக்கு போகிற மேப்பு கண்டினியூஸாக இருந்ததுன்னா இந்த சப்செட்லேருந்து எக்ஸ்ட்ராவாக இந்த எக்ஸ் வரைக்கும் இருக்கிறது போர்ஷன்ஸில் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி ஃபுல் ஸ்பேஸ் எக்ஸ்லேருந்து க்ளோஸ் இன்ட்ரவலுக்கு போகிறது நம்மளுக்கு கண்டினியூஸாக இருக்கணும் அப்படின்றது
second point e, b any continuous map of a into r a will end the number of r we pona case la pathina yellame closed interval la pathum closed interval yellame number subset of the real line so number r length the kunja kutia gra closed interval matta at the a will end the closed interval for the continuous r and the a young subset r go on the full space x length the closed interval for them continuous abdin rather than my extension function continuous First, A and the part of 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 the full space x k extend money the part of 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 a will end the full space. Up a end the number in the case. A end the Ibrirka of Din at the Tina. Full space number in the Marirkin at the Tina. Number poi ser rather. A will end the arc pora map. A will end the arc pora map. Continuous a irka of Dinaka. Number a end the in the portion motto. So in the portion motto. Either kumoton the yellow portion motto or cut the yen at the Tina. A will end the full space. X can am extend mantra function. Extension function. And the arc them pose serum. Idun am look continuous abdin to the second point of the idea. First is la pathina. Conjunct Kutia A will end the peri space x extend our function is continuous. Poise air add on a closed interval. Are they second point pathina? Are they Kutti space A will end the arc for a function continuous air in the Naka and the subspace number either or subset are in the door and the whole space extend on a function x length arc for the number continuous abdin to the second point. The first point to second point to end ideas common air. First point is uh, the code of mine, that is the range of the closed interval. Closed interval A, B. Closed interval A, B is the subset of R. Then we have a subset of R for a function continuous. That is the extension of the full real line R for the continuous. Abdine, the second point. So, first point is the extension of the second point. Namlukke. Easy to understand. So, this is the idea of extension theorem. This is the closed interval of the real line 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 of the real whole space x length closed interval ko illa arc poradho nammalku continuous a irukum and a will end the extend our function full space ku extend avaradnala the function is said to be extended continuous function solirlam adhu nammalku continuous a irukum abindra da indha statements oda idea ipo the tate's extension theorem oda uh, proof technique abindra da paakalam the idea of the proof is to construct a sequence of continuous functions sn defined on the entire space x such that the sequence sn converges uniformly and the restriction of sn to a approximates f more and more closely as n becomes large the, yeah, and the approximate value sn converges to f more and more closely as n becomes large, n tends to infinity. In then the limit function f is also continuous. Abdi in the nama inga solder. The first namluki a part la enna soning abdi naka, yen rather namluki subset of x i yen the chabdi na. First point enna sono, a will end the closed interval for a function. In the function, we will continuous a irka abdi naka. In the a, when the a would a period set in amluku. Whole space, x length for a function, we will continue to say that we will continue to say that. The second point we will continue to say is the statement that is a subset of x. But the function is where we go, the first function is a length full real line rk. That is why we will continue to say that x length extend to say that x length rk for a function. 
கண்டினியூஸாக இருக்கும் இப்போ ஏவுலேருந்து ஆர்க் போகிற ஃபங்க்ஷன் கண்டினியூஸ்னா ஏவுலேருந்து எக்ஸுக்கு எக்ஸ்டன் பண்ணுற ஃபங்க்ஷன் இஸ் ஆல்சோ கண்டினியூஸ் அப்படின்றது தான் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அப்போ ஏ ஏக்கமாக அப்படின்றது நம்மளுக்கு சப்செட் ஆஃப் ரியல் லைன் அப்போ க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல் ஏக்கமாக அப்படியே எது வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலான்னாக்கா ஃபுல் ரியல் லைனுக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த செகண்ட் பாயிண்ட் அப்போ நம்மளோட மெயின் ஐடி ஐடியா வந்து ஏ பார்ட்டை நல்லா கிளியராக ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம்னா அதே வந்து ரே கோடமைனை நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுற ஃபங்க்ஷனும் கண்டினியூஸ் அப்படின்றது நம்மளுக்கு ஏற்கனவே ரூல்ஸ் ஃபார் கன்ஸ்ட்ரக்டிங் இங்கே கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷனில் பார்த்துருக்கோம் இங்கேயும் நம்ம அதை ரெஃபர் பண்ணால் கூட ஈஸியாக நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ப்ரூவ் பண்ணிடலாம் இப்போ ஏ பார்ட்டை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வி ஹாவ் டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் அ சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எஸ்என் நம்ம போட்டு எஸ்என் இந்த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நிறையா ஃபங்க்ஷன் இப்போ ஏவுலேருந்து ஏன்றது இந்த குட்டி போர்ஷன் ஏன்றது இந்த குட்டி போர்ஷன் அந்த குட்டி சர்க்கிள்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா எக்ஸுன்றது இந்த மாதிரி எடுத்துட்டிங்கனாக்கா ஏவுலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண போகிறோம் ஏவுலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணோம் இந்த போர்ஷன் அப்புறம் இந்த போர்ஷன் இப்படின்னு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டே வந்து எது வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலான்னாக்கா ஃபுல் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணும் அப்போ நிறையா ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஏவுலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணும்போது நிறையா சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் கிடைக்கும் அதை தான் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு எஸ் ஒன் ஒரு பாயிண்ட்டை சேர்க்கும் போது எஸ் அடுத்தது எஸ் டூ இந்த மாதிரி நிறைய சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்மளுக்கு எக்ஸ் வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுற ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சி அது எல்லாமே நம்மளுக்கு கன்வர்ஜஸ் யூனிஃபார்ம்லி அப்படின்றத சொல்லிட்டு அப்புறம் எஸ்என் எல்லாமே த டென்ஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹாசியான் டென்ஸ்ட்ரி இன்ஃபினிட்டி அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்ணோம் அண்ட் அந்த இந்த எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுற ஃபங்க்ஷன் நம்மளுக்கு எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்மளுக்கு கண்டினியூஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா கன்வர்ஜ் ஆகிற ஃபங்க்ஷனும் நம்மளுக்கு கண்டினியூஸ்னு சொல்லிட்டோம்னா இந்த ப்ரூஃப் இஸ் ஓவர் இப்போ இந்த ப்ரூஃப் டெக்னிக் பார்த்துட்டோம் இப்போ ப்ரூஃப் எப்படி பண்ணுறதுன்றதை பார்க்கலாம் இப்போ டேட்ஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் தியரம் ப்ரூஃப் டெக்னிக் எப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் ப்ரூஃப் டெக்னிக்கில் நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு வி ஹாவ் டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்ம சொல்லணும்னு சொல்லியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் அது எல்லாமே கன்வர்ஜ் ஆகுது அப்புறம் கன்வர்ஜ் ஆகிற ஃபங்க்ஷனும் நம்மளுக்கு கண்டினியூஸ் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தாங்கன்னா வி ஹாவ் டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் எக்ஸ்டென்ஷன் ஃபங்க்ஷன் ஜி டிஃபைண்ட் ஆன் ஆல் ஆஃப் எக்ஸ் நம்மளுக்கு ஒரிஜினல் ஃபங்க்ஷன் பார்த்திங்கனாக்கா ஒரிஜினல் ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஃப்ரம் ஏவ்லேருந்து நம்மளுக்கு அந்த க்ளோஸ்ட் இன்ட்ரோலுக்கு போகிற மேப்புன்னு சொல்லணும் அப்போ ஏவுலேருந்து க்ளோஸ்ட் இன்ட்ரோலுக்கு போகிற மேப்பு எல்லாமே நம்மளுக்கு இது எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிற ஃபங்க்ஷன் இது எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் எஃப் அப்போ எக்ஸை வந் எஃப்பை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணும்போது கிடைக்கிற ஃபங்க்ஷன் ஜின்றது ஏவுலேருந்து ஃபுல் ஸ்பேஸ் எக்ஸுக்கு நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறோம் ஏ கம்மா பின்னு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறோம் இந்த ஃபங்க்ஷன் இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த ஜீன்ற ஃபங்க்ஷன் ஃபுல் ஸ்பேஸ்லேருந்து இந்த க்ளோஸ் இன்ட்ரோலுக்கு போகிறது நம்ம எஃப்லேருந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிற ஃபங்க்ஷன் அப்படின்றத நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் ஒரு ஒரு இதை சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸாக எல்லாத்தையும் நம்ம எக்ஸ்டென்ஷன் ஃபங்க்ஷன்ஸாக கண்டக்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஜி அப்ராக்ஸிமேட்ஸ் எஃப் ஆன் த செட் ஏ டு எஃப் ஆர் டிகிரி அக்யூரசி எஃப்லேருந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிற ஃபங்க்ஷன் தான் நம்மளுக்கு ஜி இப்போ இந்த எஃப்ன்றது நம்மளுக்கு எஃப் ஃப்ரம் என் ஏ டு எனி க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இங்கே ஏ கம்மா பிக்கு பதில் இங்கே நம்ம எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போகிறோம்னா மைனஸ் ஆர் கம்மா ஆர் தேர் எக்ஸிஸ்ட் எ ஃபங்க்ஷன் இங்கே என்னன்னு சொல்லணும் ஏவுலேருந்து ஃபுல் ஸ்பேஸ் எக்ஸுக்கு போகணும் அப்போ எக்ஸ் டு ஆர் அந்த ஆர்ன்றது நம்மளுக்கு இங்கே க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல் தான் க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல் வந்து சப்செட் ஆஃப் ஆறுன்றதுனால இப்படியும் போடலாம் சச் தட் என்ன மாதிரி கண்டிஷனில் நம்ம வந்து இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜி மாட் ஜி எக்ஸ் இஸ் லெசனார் ஈக்குவல் டு ஆர் பை த்ரீ ஃபார் ஆல் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு எக்ஸ் ஜி ஆஃப் ஏ மைனஸ் எஃப் ஆஃப் ஏவோட அப்சல்யூட் வேல்யூ இஸ் லெசனார் ஈக்குவல்
இந்த ஏன்ற போர்ஷனில் நம்மளுக்கு காமனாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ ஏன்ற போர்ஷனில் எல்லாமே நம்மளுக்கு இந்த ஏன்ற போர்ஷனில் நம்மளுக்கு இந்த போர்ஷன் இந்த ஏன்ற போர்ஷனில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எஃப் ஃபங்க்ஷன் வேல்யூவும் ஜி ஃபங்க்ஷன் வேல்யூவும் சேமாக இருக்கும் ஸோ அந்த கேஸில் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஜி ஆஃப் ஏ அண்ட் எஃப் ஆஃப் ஏ இந்த ஜி ஆஃப் ஏ அண்ட் எஃப் ஆஃப் ஏ ரெண்டுமே சேமாக இருக்கும்னு போது மாடுலஸ் வேல்யூ ஆஃப் ஜி ஆஃப் ஏ மைனஸ் எஃப் ஆஃப் ஏ இஸ் லெஸ்னா ஈக்குவல் டு டூ ஆர் பை த்ரீ ஃபார் எவ்ரி ஏ பிலாங்ஸ் டு ஏ இந்த கேஸ் தான் நம்ம ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு ப்ரூவ் பண்ணுறோம் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுற ஃபங்க்ஷன் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் வி ஹாவ் டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் எ பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷன் G from X to uh, R, R என்றது மைனஸ் ஆர் கம் ஆர் என்ற க்ளோஸ் இன்ட்ரோல் கூட நம்ம அப்படி எழுதிக்கலாம் சச் தேட் மாட் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் லெஸ்னா ஈக்குவல் டு ஆர் பை த்ரீ ஃபார் எவ்ரி எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு எக்ஸ் எக்ஸில் மட்டும் இருக்கிறதுக்கு சப்போஸ் ஏ போர்ஷனில் இருந்ததுன்னா எஃபோட வேல்யூவும் ஜியோட வேல்யூவும் சேம் ஸோ மாடலஸ் ஆஃப் ஜி ஆஃப் ஏ மைனஸ் எஃப் ஆஃப் ஏ இஸ் லெஸ்னா ஈக்குவல் டு டூ ஆர் பை த்ரீ ஃபார் எவ்ரி ஏ பிலாங்ஸ் டு ஏ செகண்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம்னாக்கா அந்த பார்ட் ஏ ப்ரூஃபை நம்ம கன்க்ளூட் பண்ண போகிறோம் அதுலேருந்து நம்ம வித்தவுட் லாஸ் ஆஃப் ஜென்ரலிட்டி வி அசியூம் தட் எனி க்ளோஸ்ட் இன்ட்ரவல் அப்படின்றத நம்ம எப்படி எடுத்துக்க போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஏ கமா பின்ற க்ளோஸ்ட் இன்ட்ரவலுக்கு பதிலாக நம்ம வந்து மைனஸ் ஒன் கமா ஒன்ன்ற இன்ட்ரவலுக்கு நம்ம எடுத்து ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ எனி க்ளோஸ்ட் இன்ட்ரவல் ஏ கமா பிக்கு பதிலாக மைனஸ் ஒன் கமா ஒன்னு எடுத்துட்டோம்னா நம்மளோட ப்ரூஃப் வந்து ஈஸியாக நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதை தான் நம்ம செகண்ட் ஸ்டெப்பில் சொல்ல போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் வி ஹாவ் டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஏ பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷன் செகண்ட் ஸ்டெப்பில் அந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும்போது ஜென்ரல் இன்ட்ரவலுக்காக இருக்கிறது எல்லாத்தையும் மைனஸ் ஒன் கமா ஒன்னுக்கு நம்ம ப்ரூஃபை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி சொல்ல போகிறோம் இப்போ நம்ம வந்து இந்த ப்ரூஃப் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எனி க்ளோஸ்ட் இன்ட்ரவலுக்கு நம்ம மைனஸ் ஒன் கமா ஒன் அப்படின்றத கன்வெர்ட் பண்ணலான்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா அது ஏன்றதை நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கான ப்ரூஃப் என்னன்றதை பார்த்துக்குவோம் அஸ் எனி டூ க்ளோஸ்ட் இன்ட்ரவல் ஆஃப் ஏ ரியல் லைன் ஆர் ஹோமியம் ஆஃபிக் ஹோமியம் ஆஃபிக்னால் நம்ம ஏற்கனவே டெஃபினேஷன் சொல்லியிருக்கோம் இந்த ஃபங்க்ஷன் இப்போ ரெண்டு வந்து எனி டூ க்ளோஸ்ட் இன்ட்ரவல் நம்மளுக்கு ஹோமியம் ஆஃபிக் அப்படின்னா இப்போ எக்ஸுன்றது ஒரு செட்டு ஒய்ன்றது ஒரு செட்டு இதை வந்து ஹோமியம் ஆஃபிக் எப்போ சொல்லுவோம்னாக்க நம்மளுக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன் நம்மளுக்கு என்னவாக இருக்கணும் அப்படின்னாக்க கண்டினியூஸாக இருக்கணும் அண்ட் பைஜெக்டிவ் பைஜெக்டிவ் அண்ட் கண்டினியூஸாக இருக்கும் அண்ட் தேர்ட் கண்டிஷன் இந்த இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆல்சோ கண்டினியூஸ் இன் இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷனும் நம்மளுக்கு கண்டினியூஸாக இருக்கும் அப்படின்றது தான் ஹோமியம் ஆஃபிசம் ஹோமியம் ஆஃபிசம் அப்படின்னாக்க டோப்பாலஜிக்கலி ஈக்குவலண்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது எஃப் ஃப்ரம் எக்ஸ் டு ஒய் எக்ஸ்லேருந்து ஒய்க்கு போகிற ஃபங்க்ஷன் எக்ஸும் ஒய்யும் டோப்பாலஜிக்கலி ஈக்குவலண்ட் அப்படின்றது தான் ஹோமியம் ஆஃபிசம்னு சொல்லுவோம் அந்த ஒரிஜினல் ஃபங்க்ஷன் பைஜெக்டிவாக இருக்கும் அண்ட் கண்டினியூஸாக இருக்கும் அண்ட் அதோட இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷனாக எப்படி வரும் இன்வர்ஸ் எஃப் இன்வர்ஸ் அப்படின்றது இங்கே எப்படி வரும்னா ஒய்லேருந்து எக்ஸுக்கு போகிற ஃபங்க்ஷனாக இருக்கும் இதுவும் நம்மளுக்கு கண்டினியூஸாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஃபங்க்ஷனை ஹோமியம் ஆஃபிசம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இங்கே வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸுக்கு பதில் எனி க்ளோஸ் இன்ட்ரவல் ஏ கமா பியும் ஒய்க்கு பதில் மைனஸ் ஒன் கமா ஒன்ன்ற இன்ட்ரவல் அப்போ இந்த ஹோமியம் ஆஃபிசம் அப்படின்னா டோப்பாலஜிக்கலி ஈக்குவலண்ட்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா அப்போ ரியல் லைனை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ரெண்டு க்ளோஸ் இன்ட்ரோலாக நம்மளுக்கு டோப்பாலஜிக்கலி ஈக்குவலண்ட் அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்ணோம் ஏன்னா இதுலேயும் நம்மளுக்கு அன்கவுண்டபுள் நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் இதில் ஏ கமா பிலேயும் அன்கவுண்டபுள் நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் மைனஸ் ஒன் கமா ஒன்லேயும் அன்கவுண்டபுள் நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் பார்த்தாலே நம்மளுக்கு தெரியும் இருந்தாலும் இங்கே ஃபங்க்ஷனை நம்ம மேப் பண்ணி ஹோமியம் ஆஃபிசம் அப்படின்றத சொல்லணும் அப்போ நம்ம இந்த ப்ரூஃப் எல்லாமே நம்ம போடுறதுக்கு எனி க்ளோஸ் இன்ட்ரோல் ஏ கமா பிக்கு பதில் அதுக்கு பதிலாக மைனஸ் ஒன் கமா ஒன்னுன்ற இன்ட்ரவலாக நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அது ரெண்டு ஈக்குவல ஈக்குவலண்ட் அப்படின்றதுனால ஹெச் ஃப்ரம் மைனஸ் ஒன் கமா ஒன் டூ ஏ கமா பிபி ஹோமியம் ஆஃபிசம் நான் சொன்ன மாதிரி ரெண்டு க்ளோஸ் இன்ட்ரோல் நம்மளுக்கு ஹோமியம் ஆஃபிசம் ஹோமியம் ஆஃபிசம்னா ரெண்டும் மோர் ஆர் லெஸ் ஈக்குவல்ன்ற மாதிரி அர்த்தம்
கமா பிக்கு போகிறது எஃப் ஏ கமா பிலேருந்து மைனஸ் ஒன் கமா ஒன்னுக்கு போகிறது ஹெச் இன்வர்ஸ்னு எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா ஹெச் இன்வர்ஸ் காம்போசிட் எஃப்ன்றது நம்மளுக்கு ஜீன்ற ஃபங்க்ஷன் எங்கேருந்து எங்கே போகுது ஏவுலேருந்து மைனஸ் ஒன் கமா ஒன் ஸோ ஜீன்றதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா ஹெச் இன்வர்ஸ் காம்போசிட் எஃப் ஏற்கனவே ஹெச் இன்வர்ஸ் நம்மளுக்கு கண்டினியூஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கோம் எஃபும் நம்மளுக்கு கண்டினியூஸு நம்மளுக்கு ஒரு அல்ல ஐடியா தெரியும் ரெண்டு காம்போ ரெண்டு கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷனோட காம்போசிஷன் எடுத்தாலும் அதுவும் நம்மளுக்கு கண்டினியூஸ் ஸோ ஜீன்றது தான் நம்மளுக்கு எக்ஸ்டெண்டட் டு ஏ கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் அப்போ ஜீன்றது நம்மளுக்கு ஏவுலேருந்து நம்மளுக்கு மைனஸ் ஒன் கமா ஒன்னுக்கு போனுச்சுன்னா அதை எக்ஸ்லேருந்து மைனஸ் ஒன் கமா ஒன்னுக்கும் போகிற மாதிரி அசீவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எனி க்ளோஸ் இன்ட்ரவல் எனி டூ க்ளோஸ் இன்ட்ரவல்ஸ் ஆர் ஹோமியோமாஃபிக்னு எடுத்துகிட்டா தான் இந்த மாதிரி ஐடியா நமக்கு ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் ஸோ காம்போசிஷன் எஃப் ஹெச் காம்போசிட் ஜீன்றதை நம்ம வந்து எஃப்னு எடுத்துட்டோம்னா தட் இஸ் அன் எக்ஸ்டென்ஷன் ஃபங்க்ஷன் அதுவும் நம்மளுக்கு கண்டினியூஸாக இருக்கும் ஏன்னா ஹெச் கண்டினியூஸ் ஜி கண்டினியூஸ்ன்னும் போது காம்போஷன் ஆஃப் டூ கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் எகைன் கண்டினியூஸ் ஸோ எஃப் இஸ் ஆல்சோ கண்டினியூஸ் எஃப் வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் ஜீன்ற மாதிரி வந்துடும் உங்களுக்கு ஸோ இங்கே வந்து நம்மளுக்கு எனி க்ளோஸ் இன்டர்வலுக்கு நம்ம இந்த ப்ரூஃபை கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக என்ன ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம்னா மைனஸ் ஒன் கமா ஒன்றுக்கு இந்த ப்ரூஃபை சொன்னோன்னாலும் அதுவும் ஈக்குவலண்ட் ஏன்னா மைனஸ் ஒன் கமா ஒன்றும் க்ளோஸ் இன்ட்ரவலில் நம்மளுக்கு டோப்பாலஜிக்கு ஈக்குவலண்ட் அப்படின்றதுனால இந்த ஐடியாவை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணலாம் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் என்ன செய்யணும்னு சொல்லியிருக்கோம் வி ஹாவ் டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஒரு கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் அப்போ எஃப்ன்றது ஏ டு மைனஸ் ஆர் கம் ஆறுன்றது கொடுத்துருக்காங்க வி ஹாவ் டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் எக்ஸ்டென்ஷன் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ்லேருந்து மைனஸ் ஆர் கம் ஆர்க்கு போகிற ஃபங்க்ஷன் மைனஸ் ஆர் டு ஆர்ன்ற ஃபங்க்ஷன் இந்த மைனஸ் ஆர் டு ஆறுன்றது கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு ஆரோட சப்செட் ஸோ நம்மளுக்கு இந்த க்ளோஸ் இன்ட்ரவலுக்கு பதிலாக நம்ம என்னவும் போட்டுக்கலாம்னா சப்செட் ஆஃப் ஆர்ன்றதுனால ஆர்ன்னும் போட்டுக்கலாம் ஸோ இங்கே ஜி ஃப்ரம் எக்ஸ் டு ஆர் சச் தேட் என்ன கண்டிஷன் ப்ரூவ் பண்ணால் மாடு ஜி எக்ஸ் இஸ் லெஸ் நார் ஈக்குவல் டு ஆர் பை த்ரீ ஃபார் ஆல் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு எக்ஸ் அண்டு ஜி ஆஃப் ஏ நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஏன்ற பாயிண்டில் எஃப் ஆஃப் ஏ வேல்யூவும் ஜி ஆஃப் ஏ வேல்யூவும் சேம்ன்றதுனால ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்திங்கன்னா அப்சல்யூட் வேல்யூ இஸ் லெஸ் நார் ஈக்குவல் டு டூ ஆர் பை த்ரீ ஃபார் ஆல் ஏ பிலாங்ஸ் டு ஏ ஸோ நம்மளுக்கு ஜியை எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறோன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மைனஸ் ஆர் கம் ஆறுன்ற இன்ட்ரவலில் மூணு ஈக்குவல் இன்ட்ரவலாக பிரிக்கிறேன் மூணு ஈக்குவல் இன்ட்ரவல்னும் போது மூணுத்துக்குமே ஈக்குவல் லென்த்து டூ ஆர் பை த்ரீ இருக்கிற மாதிரி ஸோ ஐ ஒன்றது மைனஸ் ஆர் கம் ஆர் பை மைனஸ் ஆர் பை த்ரீன்ற க்ளோஸ் இன்ட்ரவல் ஐ டூன்றது க்ளோஸ் இன்ட்ரவல் மைனஸ் ஆர் பை த்ரீ கமா ஆர் பை த்ரீ ஐ த்ரீன்ற இன்ட்ரவல் ஆர் பை த்ரீ கமா ஆறுன்ற க்ளோஸ் இன்ட்ரவல் ஸோ இங்கே வந்து பி அண்ட் சின்றது சப்செட்ஸ் ஆஃப் ஏன்னு எடுத்துக்க போகிறேன் சப்செட்ஸ் ஆஃப் ஏன்னாக்க பின்றது எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஐ ஒன் அண்டு சின்றது எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஐ த்ரீ நடுவில் ஐ டூ போர்ஷன் இதில் வரல எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஐ டூ போர்ஷன் வரல ஸோ பி அண்டு சி நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக எப்படி இருக்கும்னா டிஸ்ஜாயிண்ட்டாக இருக்கும் அப்போ பியும் சியும் நம்மளுக்கு ஏவோட க்ளோஸ்டு செப்செட்ஸ் அப்போ எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்கோம்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த இன்ட்ரோல் மைனஸ் ஆர்க்கம் ஆறுன்றதை மூணு இன்ட்ரோலாக நம்மளுக்கு பிரிச்சிருக்கோம் டூ ஆர் பை த்ரீ லென்த் இருக்கிற மாதிரி அப்போ ஐ ஒன் ஐ டூ ஐ த்ரீன்றது பி அண்ட் சின்றது ஏவோட சப்செட்ஸாக எடுத்திருக்கோம் ஏவோட சப்செட்ஸாக எடுக்கும்போது ஒன்று பின்றது ஐ ஒன்று அண்டு சின்றது ஐ த்ரீயோட இன்வர்ஸ் இமேஜ் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஐ டூ வேல்யூ இதில் இல்லாதனால ஐ ஒன் தனியாக இருக்கும் ஐ த்ரீ தனியாக இருக்கும் அப்போ அதோட இன்வர்ஸ் இமேஜஸும் தனித்தனியாக தான் இருக்கும் அப்போ அது ரெண்டு நம்மளுக்கு டிஸ்ஜாயிண்டாக தான் இருக்கும் டிஸ்ஜாயிண்ட் சப்செட்ஸாக இருக்கும் அண்ட் ஏற்கனவே இது வந்து கண் ஃபங்க்ஷன் கண்டினியூஸ் பிஎன்சிஆர் க்ளோஸ்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ ஃபங்க்ஷனை நம்ம இந்த மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்கு இன்ட்ரவல்ஸ் நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அண்ட் ரெண்டு டிஸ்ஜாயிண்ட் இப்போ இந்த பிக்சரில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஈக்குவல் ஈஸியாக தெரியும் இப்போ இந்த இன்ட்ரோவில் மைனஸ் ஆர்க்கம் ஆர் ஆறுன்ற இன்ட்ரோவில் ஐ ஒன் 
சின்றது இங்கே இருக்குது அண்டு பின்றது இங்கே இருக்குது அப்போ நடுவில் இருக்கிற இந்த போர்ஷன் தான் நம்மளுக்கு என்னவாக இருக்குன்னா எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஐ ஒன் போர்ஷனாக இருக்கும் ஸோ இங்கே சி தனியாக இருக்குது பி தனியாக இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக பி அண்ட் சி ரெண்டுமே டிஸ்ஜாயிண்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லிடலாம் நம்ம இந்த க்ளோஸ்ட் இன்ட்ரவல்ன்றதுனால கண்டிப்பாக பி அண்ட் சி நம்மளுக்கு இன்வர்ஸ் இமேஜ் நம்மளுக்கு க்ளோஸ்டாக தான் இருக்கும் ஸோ பி அண்ட் சி ரெண்டுமே க்ளோஸ்டு அண்ட் டிஸ்ஜாயிண்ட் க்ளோஸ்டு சப்செட்ஸ் ஆஃப் எதோட சப்செட்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கோம் நம்மளுக்கு ஏவோட சப்செட்ஸ் ஸோ ஏவுக்கு பி அண்ட் சின்ற ரெண்டு டிஸ்ஜாயிண்ட் சப்செட்ஸ் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் இதான் இந்த பிக்சரில் நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இதில் ஆறுலேருந்து இந்த ஆறுலேருந்து இந்த ஆறு வரைக்கும் இருக்கிற மைனஸ் ஆறுலேருந்து ஆறு வரைக்கும் இருக்கிற இந்த போர்ஷன் தான் நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணியிருக்கோம் டூ ஆர் பை த்ரீ ஐ ஒன் அப்புறம் ஐ டூன்றது அப்புறம் ஐ த்ரீ இந்த மூணு இன்டர்வலாக பிரிக்கும்போது பி அண்ட் சின்றது நம்மளுக்கு எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஐ ஒன் எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஐ த்ரீன்னு போது தட் ஆர் க்ளோஸ்ட் and disjoint subsets of yen vandirchi இப்போ நம்ம ரெண்டு க்ளோஸ்டு டிஸ்ஜாயின் செப்செட்ஸ் ஆஃப் ஏ டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அதுக்கு வந்து நம்ம ரேஷான் லம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ எக்ஸ்ன்றது நம்மளுக்கு நார்மலாக இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு ரெண்டு க்ளோஸ்டு செட்ஸ் பி அண்ட் சி நம்மளுக்கு கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் இப்போ தான் பியும் சியும் நம்மளுக்கு க்ளோஸ்டு சப்செட்ஸ் அண்ட் ரெண்டுமே டிஸ்ஜாயின்ட்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ பிக்கும் சிக்கும் இன்டர்செக்ஷன் இஸ் எம்டி இந்த ஆன்சர் வந்துருச்சு அப்படி இருந்துச்சுனாக்க இந்த ஃபங்க்ஷனை எப்படி டிஃபைன் பண்ணலான்னா ஜி ஃப்ரம் எக்ஸ் டு மைனஸ் ஆர் கம்மா ஆர் பை த்ரீ கம்மா ஆர் பை த்ரீன்ற க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல் சச் தட் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த லோயர் என் பாயிண்ட் அந்த ஒரேஷன் லெம்மாவில் பார்த்திங்கனாக்கா எக்ஸ் இன் பியாக இருக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு க்ளோஸ்டு செட்டில் இருக்கும்போது லோயர் என் பாயிண்ட்டு மைனஸ் ஆர் பை த்ரீ அண்ட் அந்த ரெண்டாவது க்ளோஸ்டு செட்டு சியில் இருக்கும்போது அந்த அப்பர் என் பாயிண்ட்டு ஆர் பை த்ரீ வரும் ஸோ ஜி ஆஃப் எக்ஸ்ன்றது நம்மளுக்கு மைனஸ் ஆர் பை த்ரீ ஃபார் ஈச் எக்ஸ் இன் பி அதே மாதிரி ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் பை த்ரீ ஃபார் ஈச் எக்ஸ் இன் சி இது ஒரேஷான் லம்மாவில் அந்த அந்த லோயர் என் பாயிண்ட் அண்ட் அப்பர் என் பாயிண்ட் ஃபஸ்ட் க்ளோஸ்டு செட் அண்ட் செகண்ட் க்ளோஸ்டு செட்டில் டிஃபைன் பண்ணுற மாதிரி எடுத்துகிட்டோம் இப்போ இந்த ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா இதை எப்படி எழுதலான்னா மாட் ஜி எக்ஸ் இஸ் லெஸ்னா ஈக்குவல் டு ஆர் பை த்ரீ ஏன்னா ஜி ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ மைனஸ் ஆர் பை த்ரீ ஃபார் ஈச் எக்ஸ் இன் பி ஜி ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ ஆர் பை த்ரீ ஃபார் ஈச் எக்ஸ் இன் சி ஸோ ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் ஆர் பை த்ரீ அண்ட் ப்ளஸ் ஆர் பை த்ரீன்றதுனால அப்சலூட் வேல்யூ நம்மளுக்கு மாடு ஜி எக்ஸ்ன்றது எப்படி எழுதிக்கலாம்னா ஆர் பை த்ரீன்னு எழுதிக்கலாம் ஃபார் ஆல் எக்ஸ் சரியா இப்போ வி அசர்ட் தட் ஃபார் ஏஜ் ஏ இன் ஏ சச் தட் எஃப் ஆஃப் ஏ வேல்யூ அண்ட் ஜி ஆஃப் ஏ வேல்யூ ரெண்டுத்துக்குமான அப்சலூட் வேல்யூ இஸ் லெஸ்னா ஈக்குவல் டு டூ ஆர் பை த்ரீ இப்போ என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த எஃப் ஆஃப் ஏ வேல்யூவும் ஜி ஆஃப் ஏ வேல்யூவும் சேம் அப்படின்றது தான் நம்ம இங்கே வந்து எப்படி எடுத்துக்கிறோம்னா ஏன்றது எல்லாமே கேபிட்டல் ஏவில் ஸ்மால் ஏ எல்லாமே கேபிட்டல் ஏவில் இருக்கும்போது எஃப் ஆஃப் ஏவுக்கும் ஜி ஆஃப் ஏவுக்குமான டிஃப்ரென்ஸோட அப்சலூட் வேல்யூஸ் லெஸ்னா ஈக்குவல் டு டூ ஆர் பை த்ரீ அப்படின்றத நம்ம ப்ரூவ் பண்ணோம் இப்போ இந்த ஏ இன் ஏ அப்படின்னாக்கா ஏ உள்ள பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ரெண்டு க்ளோஸ்டு செட்ஸ் வருது என்னென்ன க்ளோஸ்டு செட்ஸு பி அண்ட் சி அப்போ ஏவோட க்ளோஸ்டு செட்ஸ் பி அண்டு சி அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது எஃப் ஆஃப் ஏ அண்டு ஜி ஆஃப் ஏ ரெண்டுத்துக்குமான டிஃப்ரென்ஸோட அப்சலூட் வேல்யூஸ் லெஸ்னா ஈக்குவல் டு டூ ஆர் பை த்ரீன்னு ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஃபார் ஏ ஈச் ஏ இன் ஏன்னு ப்ரூவ் பண்ணோம் அப்போ ஏவில் இருக்க சப்செட்ஸ் பி அண்ட் சி அப்போ ரெண்டுத்து அந்த மூணு கேஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ஒன்று ஏ பியில் இருக்கிற மாதிரி இன்னொன்று ஏ வந்து சியில் இருக்கிற மாதிரி அப்படி இல்லைனாக்கா ஏ வந்து பிலேயும் சிலேயும் இல்லாத மாதிரி இந்த மூணு கேஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆனிச்சினாலும் இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது அப்படின்றத நம்ம சொல்லணும் எதுக்காக இந்த மூணு கேஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா பி அண்ட் சின்றது நம்மளுக்கு ஏவோட க்ளோஸ்டு சப்செட்ஸ் அப்படின்றதுனால நம்மளுக்கு பியில் இருக்கலாம் இல்லை சியில் இருக்கலாம் இல்லை ரெண்டுத்துலேயும் இல்லாமலும் இருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி மூணு கேஸ் நம்மளுக்கு அரேஸ் ஆகும் ஸோ இந்த மூணு கேஸ்லேயும் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் எஃப் ஆஃப் ஏ அண்ட் ஜி ஆஃப் ஏவோட அப்சலூட் வேல்யூஸ் லெஸ்னா ஈக்குவல் டு டூ ஆர் பை த்ரீ அப்படின்றத தான் நம்ம ப்ரூவ
f of a belongs to i1 in the interval. i1 in the interval, we will know minus r, minus r by 3. In the so, g of a value, we will know what we minus r by 3, that belongs to i1. If we look at the first interval, minus r is minus r by 3 in the interval. If we look at the value, we will minus r by 3 in the answer. So, this is the difference f of a वो i1 लरके, g of a वो i1 लरके अब ली ना, रण्डे तो को difference ऐड दिए ना, उंगल के that is less than or equal to length of the interval i1. नमल के ये ला interval लों, ये वुला length रुक रमारी ऐड तेर कोण में equal length रुक रमारी two r by three इन रा interval. So इंगे length of the interval i1 न बोधे एन आंसर रों two r by three. So g of a minus f of a और absolute value is less than or equal to two r by three इन रा answer. इधो वंदी ये इन रा दे नमल के belongs to B लर्कும் போது case வர்ர answer F of A and G of A ओड़ absolute minus ओड़ difference ओड़ absolute value is less than or equal to 2R by 3 அடுத்த case நம் என்ன பிருப் போனும் நான் if A belongs to C அந்த caseலியும் G of A இந்த value is less than or equal to 2R by 3 அப்படி இந்ததுதான் நம் பிருப் பண்ணனோம் so அதுக்கு நம்ம இதே மரியதாம் procedure C இன்றது நம்முக்கு தெரியும் F inverse of I3 அப்பா A என்றது எங்க இருக்கும் F inverse of I3 அப்பா F of A வேப்டியிடுதிக்கலான் that belongs to I3 என்ன function is continuous இப்பா G of A வோட value நம்முக்கு R by 3 இன்று answer வரும் நம்முக்கு I3ல் அடுக்கும் போது நம்முக்கு கடைசில உங்களுக்கு எங்க so, that minimum value is R by 3, that belongs to I3. Then, F of A is I3, G of A is I3. Both F of A and G of A belongs to I3. That is the difference in the absolute value. The length of the interval is I3. Then, we have equal length to R by 3. Then, we have equal length to R by 3. Then, modulus of g of a minus f of a value is less than or equal to 2r by 3 in the answer on the அடுத்த கேச, B லியும் இல்லை, எனக்கு C லியும் இல்லை அப்படின்னா, நம்முடுக்கு என்ன answer வரும் A does not belong to B union C அப்பா, B union C நான் நர்த்தும் நான் B லியும் இருக்காது, C லியும் இருக்காது, ரண்டுத்தேன் காமனாம் இருக்காது நாட்டும் B இன்றுது நம்முடுக்கு என்னன்னிருதிக்கலாம் F inverse of I1 இது அப்பா, both F of A and G of A are in I2 நிறது நால் நம்முக்கு இந்த எடத்தலியும் நம்முக்கு G of A minus F of A value less than or equal to length of the interval நம்முக்கு I2 நும் போட்டுக்கலாம் அப்படியில் நாக்க எல்லாத்தக்கும் equal interval பிரிச்சிருக்குது நால் நம்முக்கு என்னதா answer வருப்போது 2R by 3 இந்த answer வந்துரும் இந்த பிச்சரலே நம் பாத்தா தரியும் C இங்கருக்கு B இங்கருக்கு காமனா B குளியும் இல்லா, C குளியும் இல்லா அப்படின்னும் போது இந்த போஷன்ல இருக்கு வால்லிச்சாம் வரும் அப்பா அது நம்முக்கு equal interval லோட equal length இருக்கு மரி interval R length minus R by 3 இருக்கு வால்லியுக்குதான் நம்ம குடுத்திருக்கும் So, எப்படி பார்த்தீங்க நால் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே difference valueுக்கு absolute value எடுத்தீங்க நாக்க that is less than or equal to 2R by 3 இன்ற value வந்துரும் போன ச்டேப்பில நம்ம என்ன பிருப் பண்ணும் பாத்திங்க நான் ச்டேப் 1ல F இன்ற function A விலிந்து minus R, R போனித்து அப்படினா இந்த function continuous இருக்கும் minus R, R இன்ற function is continuous இதுக்கு extend our function extend பண்ணிரும் A விலிந்து X இக்கு extend பண்ணிரும் function X விலிந்து minus R, R இன்ற function is also continuous G இன்றுது அப்படின் பிருப் பண்ணும் போன் எதில் கண்ஸ்டைக் பண்ணும் இந்த எதில் இத்து condition என்ன condition பாதிங்க நான் mod g of x value g of x value எல்லாமே less than or equal to r by 3 r by 3 அப்படின் நாக for every x belongs to capital x i இருக்கும் போது இதே f of a and g of a g of a உக்கும் f of a உக்குமான difference f of a உக்கான difference is less than or equal to 2r by 3 
இந்த ஆன்சர் வந்துச்சு டூ ஆர் பை த்ரீ இதில் இந்த ஏன்றது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏவில் கேபிட்டல் ஏவில் இருக்கிற மாதிரி இப்போ ஃபார் எவ்ரி ஏ பிலாங்ஸ் டு ஏவில் எஃப் ஆஃப் ஏ அண்ட் ஜி ஆஃப் ஏவோட வேல்யூ இஸ் லெஸ் நார் ஈக்குவல் டு டூ ஆர் பை த்ரீன்ற கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நம்ம போன ஸ்டெப்பில் பார்த்தோம் இப்போ ஸ்டெப் டூவில் என்ன பண்ண போகிறோம்னாக்கா மெயினாக நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய டீட்ஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் தேரத்தோட பார்ட் ஏவோட ப்ரூஃப் நம்ம பார்க்கணும் ஏற்கனவே நம்ம ஒரு ப்ரூஃப் கொடுத்துருக்கோம் எனி க்ளோஸ் இன்ட்ரவல் ஏ கமா பியும் மைனஸ் ஒன் கமா ஒன்ன்ற இன்னொரு க்ளோஸ் இன்ட்ரவலில் நம்மளுக்கு ஹோமியம் ஆஃபிக் அதனால் வி கேன் ரீப்ளேஸ் ஆர்பிட்டரி க்ளோஸ் இன்ட்ரவல் ஏ கமா பி ஆஃப் ஆர் பை தி இன்ட்ரவல் மைனஸ் ஒன் கமா ஒன் அதனால் என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஸ்டெப்பில் டிஃபைனியா யூனிஃபார்ம் கன்வர்ஜன் சீரீஸ் ஆஃப் கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் எஃப் அண்ட் இந்த சம்மு தான் நம்மளுக்கு தேவையான எக்ஸ்டென்ஷன் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்றத நம்ம ப்ரூவ் பண்ணோம் இப்போ இந்த ப்ரூஃப் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன அசைம் பண்ணிக்கலாம்னு பார்த்திங்கன்னா எனி க்ளோஸ் இன்ட்ரவல்ஸ் ரெண்டுமே நம்மளுக்கு எனி டூ க்ளோஸ் இன்ட்ரவல்ஸ் ரெண்டுமே நம்மளுக்கு ஹோமியம் ஆஃபிக் அப்படின்றதுனால இங்கே இருக்கிற க்ளோஸ் இன்ட்ரவல் ஏ கமா பி பார்ட் ஏ தியரம் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு அந்த க்ளோஸ் இன்ட்ரவல் ஏ கமா பிக்கு பதிலாக நான் அதுக்கு பதில் என்ன அசைம் பண்ணிக்கிறேன்னா மைனஸ் ஆர் ஒன் கமா ஒன்றது மாதிரி நான் எடுத்துக்க போகிறேன் இப்போ போன ஸ்டெப்பில் நம்ம மைனஸ் ஆர் கமா ஆர்ன்ற இன்ட்ரவலுக்கு டிஃபைன் பண்ணோம் அந்த ஃபங்க்ஷனை இப்போ ஆர் சீக்வல் டு ஒன்று சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது அந்த இன்ட்ரவல் என்னவாக மாறிடும் மைனஸ் ஒன் கமா ஒன் சேம் ஐடியா தான் அங்கே ஜின்றது அது ஃபஸ்ட் எக்ஸ்டென்ஷன் ஜி ஒன் ஃப்ரம் எக்ஸ் டூ மைனஸ் ஆர் பை த்ரீ கமா ஆர் பை த்ரீ அப்போ மாடு ஜி ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் லெஸ் நார் ஈக்குவல் டு ஆர் பை த்ரீக்கு பதில் ஆர் சீக்வல் டு ஒன் போட்டிங்கன்னா ஒன் பை த்ரீ ஃபார் ஆல் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு எக்ஸு அதே மாதிரி எஃப் ஆஃப் ஏவுக்கும் ஜி ஆஃப் ஏவுக்குமான டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் லெஸ் நார் ஈக்குவல் டூ ஆர் பை த்ரீ இப்போ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்டென்ஷன் ஜி ஒன்னுன்னு போது எஃப் ஆஃப் ஏ மைனஸ் ஜி ஒன் ஆஃப் ஏ இஸ் லெஸ் நார் ஈக்குவல் டு டூ ஆர் பை த்ரீயில் ஆர் சீக்வல் டு ஒன் போடும்போது டூ பை த்ரீன்னு வந்துடும் ஃபார் எக்ஸ் ஃபார் எவ்ரி எக்ஸ் ஏ பிலாங்ஸ் டு ஏ அப்போ எஃப்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு கன்ஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் ஜி ஒன் இதுக்கப்புறம் ஜி ஒன்னை பேஸ் பண்ணி நம்ம அடுத்த எக்ஸ்டென்ஷன் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்லேருந்து செகண்ட் ஸ்டெப்பில் ஆர் சீக்வல் டு ஒன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கனாக்கா வர்ற எக்ஸ்டென்ஷன் ஃபங்க்ஷன்ஸை நம்ம போட்டுட்டு வந்துட்டுருக்கோம் அப்போ எஃப்ன்றது நம்மளுக்கு ஏவுலேருந்து மைனஸ் ஒன் கமா ஒன் அதாவது ஆ மைனஸ் ஆர் கமா ஆர்க்கு பதில் ஆர் சீக்வல் டு ஒன் போட்டிருக்கேன் மைனஸ் ஒன் கமா ஒன்னாக இருந்ததுன்னா இந்த ஏவுலேருந்து எக்ஸுக்கு எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிற ஃபங்க்ஷன் ஏவுலேருந்து மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ கமா ஒன் பை த்ரீ ஆர் பை த்ரீன்றதுக்கு பதில் தான் இங்கே மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ கமா ஒன் பை த்ரீன்னு கொடுத்துருக்கோம் இங்கே மைனஸ் ஒன் கமா ஒன்று தான் வரணும் இது வந்து நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக சப்செட் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் கமா ஒன்று தான் அதனால் நம்மளுக்கு இதுக்கு போட்டாலும் சரி இதுக்கு போட்டாலும் சரி நம்ம ரெண்டு எனி டூ க்ளோஸ் இன்ட்ரவல்ஸ் ஹோமியம் ஆஃபிக்கின்றதுனால ஜி ஒன்றுன்ற எக்ஸ்டென்ஷன் ஃபங்க்ஷன் ஃப்ரம் எக்ஸ் டூ மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ கமா ஒன் பை த்ரீ அதாவது ஆர்க்கு பதில் ஒன் போட்டிருக்கேன் சச் தட் மாடு ஜி வேல்யூ இஸ் லெஸ் நார் ஈக்குவல் டு ஆர் பை த்ரீக்கு பதில் ஒன் பை த்ரீ அண்ட் எஃப்க்கும் ஜீக்குமான டிஃப்ரென்ஸ் எஃப் மைனஸ் ஜி ஒன் இஸ் லெஸ் நார் ஈக்குவல் டு டூ ஆர் பை த்ரீ ஃபார் எவ்ரி ஏ பிலாங்ஸ் டு ஏ இப்போ இந்த எஃப் மைனஸ் ஜியை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து அடுத்தது ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணோம் அப்போ எஃப் மைனஸ் ஜி எங்கே டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் ஏ பிலாங்ஸ் டு ஏவில் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஏவுலேருந்து எந்த இதுக்கு கொடுக்குறீங்க இப்போ இந்த டூ பை த்ரீ இந்த இதை அசீம் பண்ணிக்க போகிறோம் எஃப் ஆஃப் ஏ மைனஸ் ஜி ஆஃப் ஏன்றது இந்த கேஸாக அசீம் பண்ணிக்கும் போது இது எல்லாமே எங்கே டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் ஏ அப்போ ஏவுலேருந்து எங்கே போகணும்னா டூ பை த்ரீ லெசன் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ பை த்ரீ அப்சல்யூட் வேல்யூஸ் லெசன் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ பை த்ரீனா அப்போ அதோட க்ளோஸ் இன்ட்ரோல் எப்படி வரும்னாக்கா மைனஸ் டூ பை த்ரீ கமா டூ பை த்ரீ அப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனில் எப்படி மாறும்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மைனஸ் ஒன் கமா ஒன்னாக இருக்கிறது எல்லாமே என்னவா மாறுச்சு மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ கமா ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ அப்போ இங்கே டூ பை த்ரீயாக இருக்கிறது எல்லாமே நம்மளுக்கு இங்கே என்னவா மாறும் மைனஸ் டூ பை த்ரீ ப்ளஸ் டூ பை த்ரீயாக இருக்கிறதெல்லாம் என்னவா மாறும்னா மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு டூ பை த்ரீ கமா
ஏற்கனவே நம்மளுக்கு என்ன ஃபங்க்ஷன் வருது நம்மளுக்கு எஃப் மைனஸ் ஜி ஒன் அண்ட் இப்போ நம்ம எக்ஸ்டென்ஷன் ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு கொடுத்துருக்கோம் ஜி டூ அப்போ அது ரெண்டுத்துக்கு மான டிஃப்ரென்ஸ் எஃப் மைனஸ் ஜி ஒன் அப்புறம் இப்போ எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிற ஃபங்க்ஷன் ஜி டூ இது எல்லாத்துக்குமான வேல்யூ இஸ் லெஸ் ஆர் ஈக்குவல் டூ ஏற்கனவே நம்மளுக்கு இங்கே டூ பை த்ரீன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இந்த கேஸில் டூ பை த்ரீ ஹோல் ஸ்கொயர் இப்போ இதுக்கு அடுத்த கேஸ் ஃபார் எவ்ரி ஏ பிலாங்ஸ் டு ஏ இதுக்கப்புறம் இந்த எஃப் மைனஸ் ஜி ஒன் மைனஸ் ஜி டூவுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணோம் இப்போ எஃப்லேருந்து ஜியை மைனஸ் பண்ணி வரும்போது வர்ற ஆன்சர் டூ பை த்ரீன்னு கொடுத்த மாதிரி இந்த எஃப் மைனஸ் ஜி பை த்ரீ ஜி ஒன் ஜி டூவுக்கு நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணி தேர் எக்ஸிஸ்ட் தேர்டு ஃபங்க்ஷன் ஜி த்ரீன்ற ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ்டென்ஷன் ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ண போகிறோம் இதேமாரி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ எஃப் மைனஸ் ஜி ஒன் மைனஸ் ஜி டூ மைனஸ் எக்ஸட்ரா இதே மாதிரி நம்மளுக்கு ஜென்ரலைஸ்டு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு எஃப் மைனஸ் ஜி ஒன் மைனஸ் ஜி டூ மைனஸ் எக்ஸட்ரா மைனஸ் ஜி என் ஃப்ரம் ஏ டூ மைனஸ் டூ பை த்ரீ பவர் என் ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு டூ பை த்ரீயாக இருந்துச்சு அடுத்தது டூ பை த்ரீ ஸ்கொயராக இருந்துச்சு இப்போ ஜி என்னும் போது நம்மளுக்கு இங்கே என்ன வரும்னாக்கா பவர் என் அப்போ டூ பை த்ரீ பவர் என் மைனஸ் டூ பை த்ரீ பவர் என் கம்மா டூ பை த்ரீ பவர் என் சச் தேட் இதுக்கு எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிற ஃபங்க்ஷன் என்னவாக இருக்கும் ஜி என் ப்ளஸ் ஒன் அப்போ இங்கே ஜி என் வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிறது ஜி என் வரைக்கும் இருக்கிறதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்த ஃபங்க்ஷனுக்கு எந்த ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ்டென்ஷனாக ஜி என் ப்ளஸ் ஒன்றுன்ற ஃபங்க்ஷன் ஜி என் வரைக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் எஃப் மைனஸ் ஜி ஒன் மைனஸ் எக்ஸட்ரா டூ மைனஸ் ஜி என்னா ஏவுலேருந்து இந்த இன்ட்ரோலுக்கு போகிறது அப்போ இங்கே இது ஏ வந்து எதுக்கு எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் எக்ஸுக்கு எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் அப்போ ஜி என் வரைக்கும்னா அதுக்கப்புறம் வர்ற ஃபங்க்ஷன் ஜி என் ப்ளஸ் ஒன் இங்கே டூ பை த்ரீ பவர் என்ன எல்லாத்தையும் இங்கே மைனஸ் ஆர் கம்ம ஆறாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம இங்கே என்னவா பண்ணோம் நம்ம எக்ஸ்டென்ஷன் ஃபங்க்ஷனில் எப்படி டிஃபைன் பண்ணி காமிச்சோம்னா மைனஸ் ஆர் பை த்ரீ கம்மா ஆர் பை த்ரீன்னு பார்த்தோம் இங்கே வந்து நம்மளுக்கு இந்த ஆருக்கு பதில் எப்படி வருது அப்படின்னாக்கா மைனஸ் ஆருக்கு பதில் டூ பை த்ரீ பவர் என் அப்போ இங்கே ஆர் பை த்ரீக்கு பதில் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு டூ பை த்ரீ ஹோல் பவர் என் அதுமாரி ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு டூ பை த்ரீ பவர் என் இப்போ டிஃபைன் பண்ணும்போது இங்கே வந்து மாடு ஜி என் ப்ளஸ் ஒன் ஆஃப் எக்ஸு இஸ் லெசன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு டூ பை த்ரீ பவர் என் இங்கே என்ன ஆன்சர் வந்ததோ அதுதான் நம்மளுக்கு இங்கே ஆன்சராக இருக்கும் அப்சலிட் வேல்யூ ரெண்டுத்துக்கும் அப்பர் அண்ட் லோயர் என் பாயிண்ட் எல்லாமே என்ன இருக்குன்னாக்க மைனஸ் ஒன் ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு டூ பை த்ரீ பவர் என்ன ஆன்சர் ஸோ இந்த கேஸில் இந்த இது ரெண்டுத்தையும் டிஃபைன் பண்ணிட்டோம் அதே மாதிரி எஃப்லேருந்து ஜி என் வரைக்கும் இருக்கிறத டிஃப்ரென்ஸ் போட்டுவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஜி என் ப்ளஸ் ஒன்னையே நம்ம டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்தோம்னா விச் இஸ் லெசன் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ பை த்ரீ பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் அதாவது இங்கே வந்து என் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு இந்த கேஸில் பவர்லேயும் நம்மளுக்கு என்ன வரும்னு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்கோம்னு பார்த்திங்கன்னா இங்கே என் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னாக்கா இங்கே பவர்லேயும் வந்து என் ப்ளஸ் ஒன் அதே மாதிரி இங்கே ப என் ப்ளஸ் ஒன் வெறும் ஜி என் ப்ளஸ் ஒன்னாக்கா இங்கே எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்கோம்னா ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு டூ பவர் என் டிவைடட் பை த்ரீன்ற மாதிரி போட்டிருக்கோம் ஸோ இதான் வந்து நம்மளோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இப்போ இந்த ஜி ஒன் ஜி டூ எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸையும் வச்சு நம்ம வந்து ஒரு ஒரு சம் ஒரு எஸ்என்ற சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து சம் பண்ணி ஒரு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சு வச்சுக்கலாம் ஜி ஆஃப் எக்ஸ்ன்றது சமேஷன் ஜி என் ஆஃப் எக்ஸ் ஃபார் ஆல் எக்ஸ் இன் எக்ஸு என் எஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ இன்ஃபினிட்டி இந்த மாதிரி நிறைய ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணுவோம் இல்லையா அது எல்லாத்துக்கும் சம் பண்ணி வர்றத ஜி ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு நம்ம டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் அதுதான் நம்மளுக்கு வேண்டிய ஜென்ரல் எக்ஸ்டென்ஷன் அர்த்தம் எஃப்ஓட எக்ஸ்டென்ஷன் ஸோ இது தான் நம்மளுக்கு எஃபோர்ட் எக்ஸ்டென்ஷன் அப்போ எல்லா இதையும் நம்ம வந்து சம் பண்ணி வர்றது தான் நம்மளுக்கு ஜி ஆஃப் எக்ஸ்னு அசீம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம நிறையா ஃபங்க்ஷன்ஸ் டிஃபைன் பண்ணோம் ஜி ஒன் ஜி டூ ஜி ஒன் ஆஃப் எக்ஸு ஜி டூ ஆஃப் எக்ஸு ஜி என் ஜி என் ப்ளஸ் ஒன் எல்லாமே டிஃபைன் பண்ணோம் அதனால் எல்லாத்தையுமே நம்ம சம் பண்ணும்போது ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சமேஷன் என் எஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ இன்ஃபினிட்டி ஜி என் ஆஃப் எக்ஸ் ஃபார் ஆல் எக்ஸ் இன்
கண்டினியூஸ் அமேஷன் இப்போ எப்பயுமே மாடு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் அப்படின்றத நம்ம எப்படி எழுதலான்னா தனித்தனி மாடுலஸாக நம்ம போடலாம் அப்சலிட் வேல்யூக்கு போடலாம் அப்போ எக்ஸு ப்ளஸ் மாட் ஒய் அதே ஐடியா தான் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே வந்து மா மாடு சமேஷன் வேல்யூ சமேஷனாக ஜி ஒன் ப்ளஸ் ஜி டூ ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா அப்படின்னு வரும்போது எல்லாத்துக்கும் தனித்தனி வேல்யூவாக போடும்போது இந்த கேஸில் இங்கே லெசனார் ஈக்குவல்ட்டுன்னு வந்துடும் ஜி என் ஆஃப் எக்ஸ் எல்லாமே நம்ம என்னென்னு கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு டூ பை த்ரீ பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு போட்டு வச்சுருக்கோம் இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு பவர் ஒன் டூ த்ரீ எக்ஸட்ரா எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது ஒன் பை த்ரீ எல்லாத்தையும் காமனாக நீங்கள் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னாக்க ஒன் மைனஸ் டூ பை த்ரீ பவர் மைனஸ் ஒன் இந்த எக்ஸ்பான்ஷன் வந்தும் அதாவது ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னாக்க ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னாக்க உங்களுக்கு ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த மாதிரி ஐடியா வரும் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸட்ரா இந்த மாதிரி போயிட்டே இருந்ததுன்னா இந்த எக்ஸ்பான்ஷனை நம்ம ஷார்ட்டாக எப்படி எழுதிக்கலாம்னாக்க ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஒன்னுன்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம் நீங்கள் எக்ஸட்ரான்னு போட்டு வர்றது அப்போ அந்த அந்த இதை அப்ளை பண்ணும்போது ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் டூ பை த்ரீ ஹோல் பவர் மைனஸ் ஒன்னுன்னு வந்துடும் ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு ஒன் பை த்ரீ பவர் மைனஸ் ஒன்னுன்ற ஆன்சர் ஸோ இந்த கேஸில் ஃபஸ்ட்டு கேஸில் இந்த இதில் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா இது n மைனஸ் ஒன்றுன்றதுனால இந்த ஜீரோ அடுத்தது என்ன வரும்னா பவரில் ஒன்று அப்போ அடுத்தது பவர் டூ எக்ஸட்ரான்னு வரும் எல்லாத்துலேயும் ஒன் பை த்ரீ காமனாக எடுத்துட்டிங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபார்மில் எக்ஸுக்கு பதில் டூ பை த்ரீன்றது உங்களுக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ஸோ எல்லாமே உங்களுக்கு ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு ஒன் பை த்ரீ பவர் மைனஸ் ஒன்றுன்னு போது ஆன்சர் வந்து ஒன் இப்போ மாடு ஜி ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூ எல்லாமே என்ன ஆன்சர் வந்துக்கு லெசனார் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்போ அதோடய வேல்யூ லோயர் வேல்யூ மைனஸ் ஒன் அண்ட் அப்பர் லிமிட் வந்து ப்ளஸ் ஒன் அப்போ G எல்லாமே எதுக்கு மேப் ஆகுதுன்னு சொல்லி ஒத்துக்கலாம் எக்ஸ்லேருந்து மைனஸ் ஒன் கம்மா ஒன்றுன்ற க்ளோஸ் இன்ட்ரோலுக்கு மேப் ஆகுதுன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா லோயர் என் பாயிண்ட்டு மைனஸ் ஒன்று அப்பர் என் பாயிண்ட்டு ப்ளஸ் ஒன் அப்போ ஜியோட ஜியோட வேல்யூஸ் எல்லாமே மைனஸ் ஒன்றுக்கும் ப்ளஸ் ஒன்றுக்கும் நடுவு வர்றதுனால ஜி ஃப்ரம் எக்ஸ் டு மைனஸ் ஒன் கம்மா ஒன்றுன்ற மாதிரி வருதுன்னு சொல்லிடலாம் இது ஜாமெட்ரிக் சீரீஸாக இருக்கிறதுனால தான் இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஈஸியாக கன்வெர்ஜ் ஆகி லெசன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன்னுன்னு வரும் அதுலேயும் ஜாமெட்ரிக் சீரீஸில் ஆர் லெஸ் தேன் ஒன்னாக இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஆர் வேல்யூ லெஸ் தேன் ஒன்னாக இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி எக்ஸ்பேன்ஷன் ஈஸியாக நம்மளுக்கு லெசனார் ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்ற மாதிரி நம்மளுக்கு கன்க்ளூட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் இப்போ ஜி எல்லாமே நம்மளுக்கு எக்ஸ்லேருந்து மைனஸ் ஒன் கம்மா ஒன்றுன்ற ஃபங்க்ஷனுக்கு மேப் ஆகி அதோட வேல்யூஸ் எல்லாமே மைனஸ் ஒன்றுக்கும் ப்ளஸ் ஒன்றுக்கும் நடுவில் வருதுன்றது நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் இப்போ என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும்னாக்கா டு ப்ரூவ் தட் ஜி இஸ் கண்டினியூஸ் இந்த கண்டினியூஸ்ன்னு நான் சொல்கிறதுக்கு பதிலாக இந்த சீக்வன்ஸ் எஸ்என் எல்லாமே தட் கன்வர்ஜஸ் டு ஜி யூனிஃபார்ம்லி அப்படின்னு சொன்னால் போதும் ஸோ இந்த இது எப்படி நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இது ஏன் எப்படி ஜி இஸ் கண்டினியூஸ்க்கு இந்த ஐடியாவை ஏன் யூஸ் பண்ணுறோம்னாக்க வேஸ்டாஸ் எம் டெஸ்ட்டு அனாலிசிஸில் நம்ம எடுத்துக்கும்போது இந்த ஜி இஸ் கண்டினியூஸ் ஐடியாவுக்கு எஸ்என் கன்வர்ஜஸ் டு ஜி யூனிஃபார்ம்லின்னு சொல்லிட்டா ஈஸியாக நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிடலாம் ஸோ இஃப் இக்கே இஸ் கிரேட்டர் தேன் என்ன இருக்கும்போது எஸ்கே ஆஃப் எக்ஸு மைனஸ் எஸ்என் ஆஃப் எக்ஸ் ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸு அதாவது கே வேல்யூ உங்களுக்கு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னாக்க ஒன் டூ என் என் ப்ளஸ் ஒன்று எக்ஸட்ரா கே அப்போ கே வேல்யூ இஸ் கிரேட்டர் தேன் என்னன்னாக்க உங்களுக்கு ஒன்லேருந்து என் வ கே வரைக்கும் இருக்கிறது நம்மளுக்கு கே டேர்ம்ஸு இதுவே வந்து நம்மளுக்கு என் வரைக்கும் இருக்கிற டேர்ம்ஸ் வந்து இது வரைக்கும் இருக்கும் அப்போ இதை எஸ்கே கே டேர்ம்ஸ்லேருந்து என் டேர்ம்ஸை நம்ம மைனஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஒன்லேருந்து என் வரைக்கும் இருக்கிற டேர்ம்ஸ் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ மீதி எந்த டேர்ம் மட்டும் வரும்னு பார்த்திங்கனாக்கா உங்களுக்கு என் ப்ளஸ் ஒன்லேருந்து என் ப்ளஸ் கே வரைக்கும் இருக்கிற டேர்ம்ஸ் மட்டும் வரும் அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்கோம் அப்போ ஐஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ கே ஜிஐ ஆஃப் எக்ஸு எஸ்கே ஆஃப் எக்ஸ்ன்றது எஸ்என் ஆஃப் எக்ஸ்ன்றது சம்மேஷன் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டி என் ஜிஐ ஆஃப் எக்ஸு எஸ்கே ஆஃப்
எப்பயுமே நம்ம mod x plus y என்றதை நம்ம எப்படி எழுதுவோம்னாக்க தட் இஸ் லெசனார் ஈக்குவல் டு மாட் எக்ஸ் ப்ளஸ் மாட் ஒய் அப்போ தனித்தனியாக இருக்கிற ஒன்றா இருக்கிறது எல்லாத்தையும் நம்ம எழுதும்போது பார்த்திங்கன்னா தனித்தனியாக போட்டோம் இப்போ மாடலஸ் ஆஃப் ஜே ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம போடுறத தட் இஸ் லெசனார் ஈக்குவல் டு லெசனார் ஈக்குவல் டு இண்டிவிஜுவல் மாடலஸ் ஜே ஆஃப் எக்ஸ் சமேஷன் வெளில வந்துடும் உங்களுக்கு இந்த ஆட் பண்ணுறது இந்த இந்த ஐடியாவை யூஸ் பண்ணி தான் அந்த மாதிரி போட்டுக்கணும் நம்ம ஸோ ஜிஐ ஆஃப் எக்ஸ் ஐஎஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் என் ப்ளஸ் ஒன் டு கே இதுதான் வந்து எஸ்கே ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் எஸ்என் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வர்ற ஆன்சர் அப்போ எஸ்கே ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் எஸ்என் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ என் ப்ளஸ் ஒன்லேருந்து கே வரைக்கும் இருக்கிற ஜிஐ ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூ ஜிஐ ஆஃப் எக்ஸ்ன்றது நம்மளுக்கு தெரியும் ஒன் பை த்ரீ தட் இஸ் லெசனார் ஈக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு டூ பை த்ரீ பவர் இங்கே என்னாக இருந்ததுன்னா என் மைனஸ் ஒன் இங்கே ஐன்றதுனால ஐ மைனஸ் ஒன்னு போட்டிருக்கேன் இங்கே ஐ வந்து என் ப்ளஸ் ஒன்லேருந்து கே வரைக்கும் எடுத்துருக்கோம் இப்போ நம்ம ஐ இருக்கிற இடத்துலலாம் என் ப்ளஸ் ஒன் என் ப்ளஸ் டூ எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் என் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் என் ப்ளஸ் டூ மைனஸ் ஒன் எக்ஸட்ரா போடும்போது உங்களுக்கு ஒன் ஒன்று கேன்சல் ஆகிடுச்சுனா என் இ என் ப்ளஸ் ஒன் எல்லாமே அப்போ ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு டூ பை த்ரீ பவர் என்னன்றது காமனாக இருக்கும் அப்போ உள்ள இருக்கிற டேர்ம்ஸ் எல்லாம் எப்படி இப்போ கம்பைன் பண்ணலான்னா ஒன் ப்ளஸ் டூ பை த்ரீ ப ப்ளஸ் ஒன் டூ பை த்ரீ ஹோல் ஸ்கொயர் எக்ஸட்ரா இப்படி வரும் இந்த மாதிரி வந்ததுன்னா ஃபார்முலா என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஜியோமெட்ரிக் சீரீஸோட ஃபார்முலா ஒன் ப்ளஸ் ஆர் ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் இந்த மாதிரிலாம் வந்துச்சு அப்படின்னாக்க உங்களுக்கு இதோட ஃபார்முலா ஒன் மைனஸ் ஆர் பவர் மைனஸ் ஒன் இந்த ஃபார்முலா இது எந்த கேஸில் அப்படின்னாக்க உங்களுக்கு ஆர் வேல்யூ இஸ் லெஸ் அண்ட் ஒன்னாக இருக்கும்போது இந்த ஃபார்முலா நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இங்கே டூ பை த்ரீன்னு இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்க டூ பை த்ரீன்றது நம்மளுக்கு லெஸ் தேன் ஒன் ஸோ இந்த ஜாமெட்ரிக் சீரீஸோட இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது டூ பை த்ரீ இஸ் லெஸ் தேன் ஒன் ஸோ ஒன் மைனஸ் டூ பை த்ரீ ஹோல் பவர் மைனஸ் ஒன் ஒன் மைனஸ் ஆர் பவர் மைனஸ் ஒன் போட்ட மாதிரி நம்ம இங்கே இந்த இது சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் ஃபார்முலாவை இந்த ஃபார்முலா இஃப் ஆர் இஸ் லெஸ் தேன் ஒன்னாக இருக்கும்போது நம்மளுக்கு ஒன் மைனஸ் ஆர் பவர் மைனஸ் ஒன் ஃபார்முலா இங்கே ஆருக்கு பதில் டூ பை த்ரீ அப்போ ஒன் மைனஸ் டூ பை த்ரீ ஹோல் பவர் மைனஸ் ஒன்று அப்போ ஒன் பை த்ரீ ஹோல் பவர் மைனஸ் ஒன் இதை போடும்போது இதுவும் இதுவும் நம்மளுக்கு ரெண்டும் இன்வர்ஸ் வேல்யூ சேர்க்கும்போது ஒன் ஆகிடும் அப்போ லெசனார் ஈக்குவல் டு டூ பை த்ரீ ஹோல் பவர் என் அப்போ ஒரு ஆன்சர் நம்மளுக்கு கிடச்சிச்சு மாட் எஸ்கே ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் எஸ்என் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் லெசனார் ஈக்குவல் டு டூ பை த்ரீ ஹோல் பவர் என்ன்ன்ற மாதிரி வந்துடும் இப்போ நம்மளுக்கு வந்த ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க எஸ்கே ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் எஸ்என் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் லெசனார் ஈக்குவல் டு டூ பை த்ரீ ஹோல் பவர் என் இப்போ எஸ் எஸ்என் எல்லாமே கன்வர்ஜஸ் டு ஜி யூனிஃபார்ம்லி அப்படின்னு சொல்லணும்னாக்க கே வேல்யூ நம்ம லார்ஜஸ்ட்டாக சூஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ என்னை ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு கே டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி போட்டிங்கன்னாக்க லிமிட் கே டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி எஸ்கே ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்மளுக்கு ஜீன் வரணும் அப்போ லிமிட் கே டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி எஸ்கே வேல்யூ ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ கே அப்போ ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு கே வேல்யூ ஒன் டு இன்ஃபினிட்டின்னு மாறிடும் ஜிஐ ஆஃப் எக்ஸ் அப்போ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி ஆஃப் எக்ஸ்ன்றது நம்மளுக்கு ஃபார்முலா இது வந்துடுச்சு இப்போ இதே நீங்கள் இந்த மாதிரி மாடலர்ஸில் போட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கனாக்கா இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி எக்ஸ்பேன்ஷன் ஜியோமெட்ரிக் சீரீஸ் எக்ஸ்பேன்ஷன் இந்த மாதிரி வரும் இது ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டு இன்ஃபினிட்டிக்கு நீங்கள் போடும்போது ஜி ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் எஸ்என் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் லெசனார் ஈக்குவல் டு டூ பை த்ரீ ஹோல் பவர் என்னன்னு கிடச்சிடும் ஃபார் ஆல் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு எக்ஸ் So, S n converges to G uniformly. அப்போ லெசனார் ஈக்குவல் டு சம்திங் அப்படின்னு கிடச்சிச்சுனாலே நம்மளுக்கு என்னென்னு சொல்லிடலாம் S n converges to G uniformly. அப்படின்னு சொல்லிடலாம் முன்னாடி நம்ம டிஃபைன் பண்ணது என்னன்னாக்கா எஸ் என் கன்வர்ஜஸ் டு ஜி யூனிஃபார்ம்லி அப்படின்னா நம்ம என்ன கன்க்ளூட் பண்ணிடலாம் ஜீன்ற ஃபங்க்ஷன் கண்டினியூஸ் அப்படின்றத கன்க்ளூட் பண்ணிடலாம் இப்போ எடுத்தது என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஃபைன் ஜி ஆஃப் எக்ஸ்ன்றது சமேஷன் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி ஜி என் ஆஃப் எக்ஸா இருந்ததுன்னா டு ப்ரூவ் தட் ஜி ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஏ ஃபார் ஏ பிலாங்ஸ் டு ஏ இந்த கேஸ் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணோம் ஃபங்க்ஷன் வேல்யூஸ் எஃப்க்கும்
ஸோ எஸ்என் எல்லாமே எங்கள் கன்வர்ஜாயிஷன்னு சொல்லிடலாம் எஃப் ஆஃப் ஏ ஃபார் ஆல் ஏ பிலாங்ஸ் டு ஏ தேர் ஃபோர் வி கன்க்ளூட் தட் இதில் என் டென்ஸ் இன்ஃபினிட்டி நீங்கள் அப்ளை பண்ணும்போது எஃப் ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி ஆஃப் ஏ ஃபார் ஆல் ஏ பிலாங்ஸ் டு கேபிட்டல் ஏன்னு சொல்லிடலாம் இப்போ ஜி கண்டினியூஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் அண்ட் ஜி மேப்ஸ் ஃப்ரம் எக்ஸ் டு மைனஸ் ஒன் டு ஒன்றுன்ற க்ளோஸ்ட் இன்ட்ரவல் சொல்லிட்டோம் அடுத்தது எஃப் ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி ஆஃப் ஏ ஃபார் ஆல் ஏ பிலாங்ஸ் டு ஏன்றதே நம்ம சொல்லிட்டோம் இப்போ அடுத்தது என்ன ஃபைனலாக நம்ம சொல்லணுனாக்கா வி ஹாவ் டு ஷோ தட் ஜி மேப்ஸ் எக்ஸ் இன் டு த இன்ட்ரவல் மைனஸ் ஒன் கமா ஒன் இது ஏற்கனவே நான் போட்டு காமிச்சிருக்கேன் ஏன்னா வந்து இந்த சீரீஸ் வந்து ஜாமெட்ரிக் சீரீஸ்ன்றதுனால தட் கன்வர்ஜஸ் டு ஒன்றுன்ற மாதிரி ஆன்சர் வந்துடும் ஸோ மாடு ஜி ஆஃப் எக்ஸ்ன்றதுனால் லெசனார் ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்றதுனால ஜி ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூ லைஸ் பிட்வீன் மைனஸ் ஒன் அண்ட் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ ஜி மேப்ஸ் ஃப்ரம் எக்ஸ் டு த க்ளோஸ்ட் இன்ட்ரோல் மைனஸ் ஒன் டு ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்றதுனால ஜி வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ்லேருந்து க்ளோஸ்ட் இன்ட்ரோல் மைனஸ் ஒன் கம்மா ஒன்னுக்கு போகுதுன்ற மாதிரி சொல்லிடலாம் ஸோ மைனஸ் ஒன் கம்மா ஒன்றுன்றது நம்மளுக்கு ஆரோட சப்செட்டு ஸோ ஜி மேப்டு இன்டு மேப்டு எக்ஸ் இன்டு ஆர் த மேப் ஆர் காம்போசிட் ஜி வேர் ஆர்ன்றது கேபிட்டல் ஆர் டு மைனஸ் ஒன் கமா ஒன் இஸ் அ மேப் ஆர் ஆஃப் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் இஃப் மாட் ஒய் இஸ் லெஸ்னார் ஈக்குவல் டு ஒன் அதே மாதிரி மாட் ஒய் கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருக்கும்போது ஒய் டிவைட் பை மாட் ஒய் இதுதான் நம்மளுக்கு எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் டு மைனஸ் ஒன் கமா ஒன்ன்ற மாதிரி சொல்லிடலாம் இந்த ஆர் காம்போசிட் ஜின்றது என்ன அர்த்தம்னாக்க உங்களுக்கு எக்ஸ்லேருந்து ஆருக்கு போகிற மேப்பு அண்ட் ஆர்லேருந்து நம்மளுக்கு மைனஸ் ஒன் கமா ஒன்னுக்கு போகிற மேப் இது தான் டிஃபைன் பண்ணுறாங்க உங்களுக்கு மைனஸ் ஒன் கமா ஒன் இந்த ஆறுன்றது நம்மளுக்கு எக்ஸ் ஜின்றது எக்ஸ்லேருந்து ஆறு ஆர்லேருந்து மைனஸ் ஒன் கமா ஒன்றுன்றது ஸ்மால் ஆறு ஸோ ஆர் காம்போசிட் ஜின்றது பார்த்திங்கன்னா டேரெக்டாக இங்கே இந்த எக்ஸ்லேருந்து இதுக்கு போகிறது ஆர் காம்போசிட் ஜி ஆர் காம்போசிட் ஜின்றது பார்த்திங்கன்னா எங்கேருந்து எங்கே போகுது எக்ஸ்லேருந்து மைனஸ் ஒன் கமா ஒன் அது தான் நம்மளுக்கு இங்கே ஆர் காம்போசிட் ஜின்ற ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க வேறு ஆர்ன்றது கேபிட்டல் ஆர் டு மைனஸ் ஒன் கமா ஒன் அப்போ இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் ஃபங்க்ஷன் கொடுக்கும்போது ஜின்றது நம்மளுக்கு கண்டினியூஸ் ஆர்ன்றது நம்மளுக்கு கண்டினியூஸ் தான் ஆர்லேருந்து மைனஸ் ஒன் கமா ஒன்றுன்ற க்ளோஸ் இன்ட்ரவலுக்கு போகிறதுனால அப்போ ஆர் கண்டினியூஸ் ஜி கண்டினியூஸ் அப்படின்னா காம்போசிஷன் ஆஃப் டூ கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் நம்மளுக்கு கண்டினியூஸ் அப்படின்னும் போது நம்மளுக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஃப்ரம் எக்ஸ் டு இது தான் நம்மளுக்கான எஃப்ன்ற எக்ஸ்டென்ஷன் ஃபங்க்ஷன் ஆர் காம்போசிட் ஜி ஃப்ரம் எக்ஸ் டு மைனஸ் ஒன் கமா ஒன் இஸ் அன் எக்ஸ்டென்ஷன் ஃபங்க்ஷன் இஸ் ஆல்சோ கண்டினியூஸ் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் இப்போ ஸ்டெப் ஒன் அண்ட் ஸ்டெப் டூ பார்த்திங்கன்னா பார்ட் ஏ ஆஃப் தி டீட்ஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் தேரம் நம்ம பார்த்தோம் அது வந்து என்னென்னாக்கா ஏவுலேருந்து இந்த இன்ட்ரவல் மைனஸ் ஒன் கம்மா ஒன்றுன்ற இன்ட்ரவலுக்கு போகிற மேப் எல்லாமே எதுக்கு எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் எக்ஸ்லேருந்து மைனஸ் ஒன்னுக்கு போகிற மைனஸ் ஒன் கம்மா ஒன் அந்த இன்ட்ரவலுக்கு போகிற ஃபங்க்ஷன் ரெண்டுமே நம்மளுக்கு கண்டினியூஸ் அப்படின்றது நம்ம ப்ரூவ் பண்ணோம் இப்போ இந்த கேஸில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னாக்கா மைனஸ் ஒன் கமா ஒன்றுன்ற இன்ட்ரவலுக்கு பதில் நம்ம ஆறுன்ற ஃபுல் ரியல் லைனை நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ ஃபுல் ரியல் லைன் ரீப்ளேஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் தி தியரம் டீட்ஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் தியரம் வந்துடும் அதாவது ஏவுலேருந்து ஆறுக்கு போகிற மேப் கண்டினியூஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இது எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிற ஃபங்க்ஷன் ஏவுலேருந்து எக்ஸுக்குலேருந்து எக்ஸ் டு ஆறுக்கு போகிற ஃபங்க்ஷன் நம்மளுக்கு கண்டினியூஸ் அப்படின்றத நம்ம சொல்லணும் அப்போ என்ன பண்ணணும்னா வி நவ் ப்ரூவ் தட் தி பார்ட் பி ஆஃப் த தியரம் அப்படின்னா எஃப் ஃப்ரம் ஏ டு ஆறுன்றத நம்ம ஏ எக்ஸ் டு ஆறுன்றத ப்ரூவ் பண்ணோம் அப்போ என்ன ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம்னா ரீப்ளேஸ் ஆர் பை தி இன்ட்ரவல் மைனஸ் ஒன் கமா ஒன் ஏன்னா ஒரு ஒரு இன்ட்ரவலில் நம்மளுக்கு ஹோமியா மாஃபிக் வித் ஆர் என்னக்க எனி டூ க்ளோஸ்ட் இன்ட்ரவல்ஸ் என் ஆர் இஸ் ஆல்சோ நம்மளுக்கு ஹோமியோ மாஃபிக் அப்புறம் இந்த இன்ட்ரவலில் நம்மளுக்கு ஹோமியோ மாஃபிக் டூ ஆர் ஏன்னா இது வந்து ஓப்பன் இன்ட்ரவல் மைனஸ் ஒன் கமா ஒன்றுன்றது ஆறுன்றது நம்மளுக்கு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி கமா இன்ஃபினிட்டி ஸோ ரெண்டுமே நம்மளுக்கு டோப்பாலஜிக்கலி ஈக்குவலண்ட்டு அப்போ பார்த்திங்கனாக்கா ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம்
இப்போ நான் பி பார்ட் ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு வி எக்ஸ்டேண்ட் எஃப் டு ஏ கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் ஜி ஃப்ரம் எக்ஸ் டு மைனஸ் ஒன் கமா ஒன் எஃப்ன்ற ஃபங்க்ஷன் ஏலேருந்து நம்மளுக்கு மைனஸ் ஒன் கமா ஒன்னுக்கு போணுச்சு இப்போ ஜீன்ற ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ்லேருந்து மைனஸ் ஒன் கமா ஒன்னுக்கு போகிற மாதிரி எடுத்துட்டிங்கன்னா இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனும் கண்டினியூஸ்ன்னு சொல்லிட்டா போதும் நம்ம அப்படியே மைனஸ் ஒன் கமா ஒன்னுக்கு பதில் ஆரை ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா ஆரோ அந்த இன்டர்வல் ஓப்பன் இன்டர்வலில் நம்மளுக்கு ஹோமியம் ஆஃபிக்கின்றதுனால ஸோ இப்போ வந்து நம்ம கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷனுக்கு டிஃபைன் பண்ணணும் ஸோ அதுலேருந்து டீன்ற சப்செட் நம்மளுக்கு எக்ஸில் எடுத்துட்டிங்கன்னா டி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீன் வாஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் அண்ட் ஜி யூனியன் ஜீன் வாஸ் ஆஃப் ஒன் அப்படி எடுத்துட்டிங்கனாக்கா அந்த சிங்கிள்டன் செட்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு க்ளோஸ்டாக இருக்கிறதுனால டீன்ற ஃபங்க்ஷனில் இதுவும் நம்மளுக்கு க்ளோஸ்டு இது ரெண்டுத்துக்கும் யூனியன் போடும்போது வர்றதும் க்ளோஸ்டு அப்படின்னா டி இஸ் அ க்ளோஸ்டு சப்செட் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு சொல்லிடலாம் ஜி ஆஃப் ஏவும் எஃப் ஆஃப் ஏவும் ஈக்குவல் ஏன்னா வந்து ஒரிஜினலாக ஏவில் இருக்கிற எல்லா பாயிண்ட்ஸுக்குமே எஃப்பும் ஜியும் ஈக்குவல்னு இப்போ தான் பா பார்ட்டி ஏவில் பார்த்தோம் நம்ம அதனால் ஜி ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஏ அண்டு இதில் வந்து க்ளோஸ்டு செட்டு நம்ம டிஃபைன் பண்ணிட்டோம் இப்போ ஃபைவ் ஒரேஷன் லெமா நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது ரெண்டு க்ளோஸ்டு செட்ஸ் இருந்ததுனால இங்கே ஏன்றதும் ஒரு க்ளோஸ்டு செட்டு டீன்றதும் நம்மளுக்கு க்ளோஸ்டு செட் எக்ஸில் வருது இது ரெண்டுமே நம்மளுக்கு க்ளோஸ்டு செட் அப்படின்னாக்க நம்மளுக்கு இது வந்து நம்மளுக்கு நார்மல் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறதுனால பை உரேஷன் லெமா யூனேஷன் லெம உரேஷன் லெமாவை நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் ஃபைவ் ஃப்ரம் எக்ஸ் டு ஜீரோ டு ஒன்ற க்ளோஸ்ட் இன்டர்வலுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கிடைக்கும் இது கண்டினியூஸாக இருக்கும் ஃபை ஆஃப் டீன்ற க்ளோஸ்ட் செட்டில் லோயர் என் பாயிண்ட்டு ஜீரோவும் அண்ட் ஃபை ஆஃப் ஏன்ற இடத்துல அப்பர் என் பாயிண்ட்டு ஒன்றும் கிடைக்கிற மாதிரி உரேஷன் லெமா ஸ்டேட் பண்ணிட்டு நம்மளுக்கு க வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம h ஆஃப் எக்ஸுன்ற ஃபங்க்ஷனை ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷனாக எழுதுகிறோம் இப்போ நம்ம புதுசாக வந்திருக்கிற ஒரே ஷன் இல்லாமல் யூஸ் பண்ணி வந்திருக்கிற ஃபை ஆஃப் எக்ஸும் ஏற்கனவே நம்மளுக்கு எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி வர்ற ஃபங்க்ஷன் ஜீன்ற ஃபங்க்ஷனும் ரெண்டுத்தையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி வர்றதை ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த ஃபை ஆஃப் எக்ஸ் ஒரே ஷன் இல்லாமல் அப்ளை பண்ணி வர்றதுனால அது கண்டினியூஸ் ஜீன்றது ஆல்ரெடி எக்ஸ்டென்ஷன்றதுனால அதுவும் கண்டினியூஸு ஸோ ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷனும் நம்மளுக்கு என்னவாக இருக்கணும் கண்டினியூஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லணும் அப்போ இங்கே ஹெச் இஸ் அன் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் எஃப் அப்படின்றதுக்கு ஃபார் எவ்ரி ஏ இன் ஏவில் எடுத்துக்கும்போது ஏ அண்ட் டீன்ற ரெண்டு க்ளோஸ்ட் செட் இருக்கு இல்லையா அதில் ஏவில் எடுத்துக்கும்போது ஹெச் ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஆஃப் ஏ இன்ட்டு ஜி ஆஃப் ஏ இப்போ ஃபைவ் ஆஃப் ஏ வேல்யூ ஏவில் எடுத்துக்கும்போது ஆன்சர் என்னென்னு எழுதியிருக்கோம் ஏற்கனவே ஒரேஷன் லம்ம ஸ்டேட்மெண்ட் அந்த டிஃபைன் பண்ணும்போது ஒன்று அப்போ ஒன் இன்ட்டு ஜி ஆஃப் ஏ ஜி ஆஃப் ஏவும் எஃப் ஆஃப் ஏவும் எப்பயுமே நம்மளுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம் அட் த பாயிண்ட்டு ஏ பிலாங்ஸ் டு ஏவாக இருக்கும்போது ஸோ ஹெச் ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு என்னென்னு வந்துருச்சு எஃப் ஆஃப் ஏ அப்போ எஃப்பில் இருக்கிற எல்லா ஃபங்க்ஷனும் எதுக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஹெச்சுக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ ஹெச் மேப்ஸ் ஆல் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டு தி ஓப்பன் இன்டர்வல் மைனஸ் ஒன் கம்மா ஒன் இப்போ எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஏவில் பார்த்த மாதிரி இங்கே எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு டியில் பார்த்தீங்கன்னா ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு ஜி ஆஃப் எக்ஸ் அப்போ ஃபைவ் ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூ நம்மளுக்கு ஜீரோன்னு கிடைக்கும் எப்போன்னா எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு டியாக இருக்கும்போது அப்போ ஜீரோ இன்ட் எனிங் என்ன ஆன்சர் வந்துடும் ஜீரோ ஸோ எக்ஸ் டஸ் நாட் பிலாங்ஸ் டு டியில் இருக்கும்போது மார்ட் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் லெஸ் அண்ட் ஒன் அப்போ எப்படி பார்த்தீங்கனாலும் இந்த ரெண்டு இதுலேயும் கன்க்ளூட் பண்ணும்போது மாட் ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மாடல் எஸ் ஆஃப் ஃபைவ் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டு ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஃபைவ் ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூலாம் மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு ஒன்றுன்றதுனால ஒன் இன்ட்டு லெஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் இன்ட்டு மாட் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் தட் இஸ் லெஸ் அண்ட் ஒன் அப்போ ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூ எல்லாமே நம்மளுக்கு லெஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் மாட் வேல்யூ எல்லாமே லெஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன்னுன்னு வந்துருச்சு அப்போ ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூ எல்லாமே எந்தெந்த வேல்யூஸ்க்கு நடுவில் இருக்கும் ப்ளஸ் ஒன் அப்புறம் மைனஸ் ஒன் அப்போ மைனஸ் ஒன்றுக்கும் ப்ளஸ் ஒன்றுக்கும் நடுவில் தான் ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்குன்றது இங்கே வந்துருச்சு ஸோ h value is less than or equal to 1 அப்புறம் h value உம் எஃப் வேல்யூவும்
ஆறுன்றதுக்கு எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லிடலாம் இப்போ இந்த இதில் வந்து நம்மளுக்கு ஹெச் வேல்யூ லைஸ் பிரிவியன் மைனஸ் ஒன் அண்ட் ப்ளஸ் ஒன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே நம்ம போன கேஸில் தான் ப்ரூவ் பண்ணோம் ஸோ ஹெச் வேல்யூ ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூ லைஸ் பிரிவியன் மைனஸ் ஒன் அண்ட் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னும் போது நம்மளுக்கு எனி இன்டர்வல் இஸ் ஹோமியோமாஃபிக் வித் ஆறுன்றதுனால நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி இந்த ஃபங்க்ஷனை இந்த மாதிரி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆறுக்கு பதில் என்ன ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம்னா மைனஸ் ஒன் கம்மா ஒன் ஸோ ஹெச் கண்டினியூஸ்னாக்க ஹெச் இஸ் அன் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் எஃப்ன்னு கன்க்ளூட் பண்ணிடலாம் இந்த வீடியோ ரெடி பண்ணுறதுக்கு இந்த ரெஃபரன்ஸ் புக்ஸ் தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஜேம்ஸ் ஆர் மங்கஸ் ஜே டுகுஞ்சி ஜார்ஜ் எஃப் சிமன்ஸ் ஜே எல் கில்லி ஸ்ரீனன் சுபாஷ் அண்ட் எஸ் வில்லார்ட் இந்த மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே பேஸ்ட் ஆன் ஜேம்ஸ் ஆர் மங்கஸ் புக்லேருந்து நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் நன்றி தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்